রক্তে ভেজা গণতন্ত্র রিডিং এবং ছাপ্পা এটাই নাকি গণতন্ত্রের ধাপ্পা এই ধাপ্পা সাধারণ মানুষকে কারা দিলেন কোন দলের বাহুবলীদের জন্য বিধাননগরের রাজপথ রক্তাক্ত হল আমরা জানি না মানুষ বিচার করবেন কিন্তু আমরা শুধু এইটুকু বলতে পারি যে আমরা এই অনুষ্ঠান যখন শুরু করছি তখন কলকাতার একটি হাসপাতালে আমার সহকর্মী অরিত্রিক চিকিৎসক সিদ্ধান্ত নিচ্ছেন যে তার নাকের হারে যে দুটি চির দেখা গেছে সেটাকে সারাতে অস্ত্রোপচারের প্রয়োজন আছে না নেই কিন্তু কারা এইভাবে আহত করল কয়েক ঘন্টার মধ্যে একুশ জন সাংবাদিককে এই অরিত্রিক কিংবা এই মিন্টু এই শারমিন এই দেবারতি এই সঞ্জয় এই অর্ক এই মৈত্রেই কারা এদের এই নির্দয়ভাবে অন ডিউটি আঘাত দিল সেটা নিয়ে বিভ্রান্তি ইচ্ছাকৃত বিভ্রান্তি প্রচার পাল্টা প্রচার চলছে এবং আমাদের এই রাজ্যের মহান ট্র্যাডিশান মেলে পুলিশ আজকে তিনজনকে গ্রেফতার করেছেন তারা কেউ মূল অভিযুক্ত নন তারা চুনোপুটি রাঘব বোয়ালরা এখনও অধরা পুলিশ যাদের গ্রেফতার করেছে তাদের কি পরিচয় তারা কি সিপিএম করতেন তারা কি কোট আনকোট রমলা চক্রবর্তীর ছেলে তারা কি শাসক দলের অনুগত আপনাদের তাও দেখাবো পুলিশ যাদের গ্রেফতার করেছে তাদের ছাড়া এবিপি আনন্দ যাদের আইডেন্টিফাই করেছে সেই মারের মুহূর্তের ছবি থেকে যাদের চেহারা পরিচয় এবং তারা কোন রাজনৈতিক দলের সক্রিয় সদস্য আমরা বের করতে পেরেছি তাও আপনাদের সামনে রাখবো এই অনুষ্ঠানের শুরুতেই আপনারা দেখে বিচার করবেন বিধাননগরে পুরো ভোটের দিন ওদের হাতে আক্রান্ত হয়েছে সংবাদ মাধ্যম হাতে লাঠি বাঁশ নিয়ে ওরাই চড়াও হয়েছে সাংবাদিকদের ওপর রক্তাক্ত অবস্থায় প্রাণ বাঁচাতে দৌড়ে পালাতে হয়েছে সাংবাদিকদের রাস্তার ওপর নৃশংসভাবে মারধর করা হয়েছে কাউকে কিন্তু ওরা কারা কার নির্দেশে সাংবাদিকদের ওপর এভাবে আক্রমণ করলেন তৃণমূল নেতারা দায় এড়াতে ব্যস্ত তবে এবিপি আনন্দর অন্তর তদন্তে কিন্তু সম্পূর্ণ অন্য ছবি উঠে আসছে সূত্রের খবর এই যুবকরা প্রত্যেকেই উত্তর চব্বিশ পরগনার ভাটপাড়ার বাসিন্দা অভিযুক্তদের খোঁজে আমরা পৌঁছে গিয়েছিলাম সেখানে জিতেন্দ্রবাবু আপনি বলুন তো এখানে কাউকে চেনেন গোপাল রাউত আছে পিরিঙ্কু পাণ্ডে আছে দারু সিং আছে বিক্রম সিং আছে বিক্রম শাহ আছে ফিক্কু আছে এগুলো তো মোটামুটি সব কাকিন্দ্রা মোটামুটি সব চলে সাংবাদিক নিগ্রহে এই অভিযুক্তরা প্রত্যেকে তৃণমূল কর্মী শুধু স্থানীয় বাসিন্দা নন ছবিতে ধর্মেন্দ্র সিংহ নামে যে তৃণমূল কর্মীকে দেখা যাচ্ছে তার স্ত্রী ও ছবি দেখে স্বামীকে শনাক্ত করেছেন এবার এই ছবিটা দেখুন এই ব্যক্তির নাম সায়ক রায় দক্ষিণ দমদম পুরসভার উনত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডে তৃণমূল কাউন্সিলর দীপ্তি রায়ের ছেলে বহিরাগতরা যখন সাংবাদিকদের মারতে উদ্যত তখন সেই ভিড়ে দেখা যায় সায়ককে এরপর আমরা পৌঁছেছিলাম সায়কের বাড়িতে বারবার ডাকাডাকি করা সত্ত্বেও কেউ বাইরে আসেননি সায়ক দা যে দক্ষিণ দমদম পুরসভার আরও দুই তৃণমূল কর্মীকেও দেখা গিয়েছে সল্টলেকের বহিরাগতদের ভিড়ে এই ব্যক্তির নাম কৃষ্ণা সিংহ আগে সাতটার ব্যবসা চালাতো এখন প্রমোটারি করে অর্থাৎ সল্টলেকের বাইরে থেকে যে বহিরাগতরা সল্টলেকে ভোট করাতে আসেন যারা সাংবাদিকদের আক্রমণ করেন তারা যে তৃণমূলেরই কর্মী এটা দিনের আলোর মতো স্পষ্ট এই বহিরাগতদের এলাকায় ঢোকালেন কারা এই ছবিটা দেখুন রয়েছেন তৃণমূল বিধায়ক সুজিত বসু রয়েছেন কয়েকজন পুলিশ কর্মী একই ফ্রেমে রয়েছে হামলাকারীরাও বিধায়ক ও পুলিশ কর্মীদের উপস্থিতিতেই সাংবাদিকদের লক্ষ্য করে পাথর ছুটছে তারা 
অনেকে বলছেন গোটা দিনের ঘটনা এই একটা ছবিতে স্পষ্ট প্রশ্ন উঠছে তারপর থেকে পুলিশ তাহলে কি করছে এবিপি আনন্দ এলাকায় গিয়ে অভিযুক্ত তৃণমূল কর্মীদের চিহ্নিত করে ফেলল তাদের নাম ঠিকানা বের করে ফেলল আর তিন দিনের মাথায় পুলিশ নাগাল পেল মাত্র তিনজনের গোপাল রাউত আশিস ঘোষ এবং পিট্টু দাস তবে প্রিয়াঙ্ক পাণ্ডে নামে যে তৃণমূল কর্মী সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনায় নেতৃত্ব দেন তাকে এখনও খুঁজে বের করতে পারেনি পুলিশ এবিপি আনন্দ এলাকায় পৌঁছে প্রিয়াঙ্ককে চিহ্নিত করে ফেললেও এখনও তার নাগাল পায়নি পুলিশ প্রকাশ সিনহা রাজর্ষি দত্তগুপ্ত ও হিন্দোল দে এবিপি আনন্দ ভোট নয় যেন গণতান্ত্রিক ধাপ্পা কারা ধাপ্পা দিলেন আবার বলছি তার বিচার করবেন আপনারা বিচার করবে জনগণ ঋতব্রত বন্দ্যোপাধ্যায় তোমাদের সিপিএম এর ছেলেরা কোট অ্যান্ড কোট এক মন্ত্রী বলেছেন রমলা চক্রবর্তীর ছেলেরা বহিরাগতদের নিয়ে সরলেকে অশান্তি বাঁধিয়েছে মন্ত্রীরা কি বলছেন তারা কি কোনো গুরুত্ব রয়েছে এই যে সংবাদ মাধ্যম আমি তো এই সংবাদ মাধ্যমের এই তেরো জন বন্ধুর প্রতি সহমর্মিতা জানাচ্ছি এই যে তোমার জানি এরা কি সংখ্যাটা আরো বেড়েছে তখন ওই বৈকারি পোস্ট থেকে আমি মথুরাপুরে ছিলাম তখনই দেখতে পাই এই সাংবাদিকদের যে এন্ট্রি পাস দেওয়া হয় মানে ওই সুশান্তবাবুর অফিস থেকে যে এন্ট্রি পাস দেওয়া হয় তো এন্ট্রি পাসে তো লেখা থাকে কোথায় যাওয়া যাবে একদম স্পেসিফাই করা রয়েছে কোথায় যাওয়া যাবে রাজ্যের মন্ত্রী যে আপনি মন্ত্রীদের কথা বলছেন মন্ত্রী তো বলছে ওখানে ঢোকা যাবে না 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 ঢোকা তাহলে তো ভুল করা হয় সাংবাদিকদের এন্ট্রি পাস দেয়া উচিত নয় কার্ড দেয়া উচিত নয় ভোটের দিনটা শনিবার থেকে কি বার্তা গেল ভোটের দিনটা শুধুমাত্র নাক কাটা গাল কাটার রাস্তায় থাকবে আমি এটাই বলতে চাইছি যে মন্ত্রীর কথায় মনে হলো যে এই যে নাক কাটা কান কাটাদের কথা হলো একদম কে বলছিল নাক কাটা হুলো কান কাটা হুলো আলমা পেট কাটা মদন আলমারি খোকন এরা সব যাবে বাউন্সাররা যাবে সাংবাদিকরা যাবে না ওখানে ঢোকার অধিকার ভোটারদেরও নেই ওখানে ঢোকার অধিকার সাংবাদিকদেরও নেই অনলি বাউন্সাররা রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে বুক ফুলিয়ে যে বাউন্সাররা ঘুরে বেড়ালো তারা হচ্ছে যাবে মানে সাংবাদিকরা বৈধ পরিচয়পত্র নিয়ে যেতে পারবেন না কিন্তু আপনাদের এইবার আমি দত্ত পুকুরের গ্রাম পঞ্চায়েতে প্রাক্তন তৃণমূল প্রধান দত্ত পুকুর থেকে তিনি শটান পৌঁছে গেলেন বিধাননগর তারা যেতে পারেন ইংরাজি ভাষায় লেখা আছে হিব্রু ভাষায় তো লেখা নেই এখন হতে পারে যে অন্য ভাষায় যেটা ওনারা মন্ত্রীরা বোঝেন বা তৃণমূল কংগ্রেস ছাড়া কেউ পড়তে পারে না সেখানে হয়তো লেখা রয়েছে বাউন্সার ছাড়া বাকিদের প্রবেশ নিষিদ্ধ প্রবলেম হচ্ছে অন্য জায়গায় দেখেছেন এবং এই যে ছেলেটি এই আজকে যখন এই অনুষ্ঠান হচ্ছে এই যে উজ্জ্বল মুখার্জি চৌত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডের ওখানে বুতে আমাদের পার্টির পোলিং এজেন্ট মেরে বার করে দিয়েছে বেড়ে বার করে দিয়েছে চলে গেছে বাধ্য হয়েছে চলে যেতে অনেকক্ষণ রেজিস্ট করার চেষ্টা করেছিল পারেনি এবার মেরে তো বার করে দিল কিন্তু সই যদি না করে যখন শেষ হচ্ছে তবে সই করাতে হবে আবার আইডেন্টিফাই করে তুলে এনেছে থামের মধ্যে বেঁধে রেখেছে সই করতে হবে মারধর করেছে জোর করে সই করিয়েছে রাতে বাড়িতে চড়াও হয়েছে নজরদারি চলছে এবং বলছে লাশ ফেলে দেব এই যে ঘটনা যে ঘটনায় অন্য কিছু না তো রিজনিং এর ব্যাপারে ওনারা কি বলছেন সেগুলোর মধ্যে আমার যাওয়ার দরকার নেই এখানে তো রাজ্যে কোনো রিজনিং নেই কিন্তু এখানে আলটিমেটলি যেটা হয়েছে তাদের বাড়ি বাবার সঙ্গে গেছে ওদের দমদম ক্যান্টনমেন্টের ওখানে বাড়ি তৈরি হচ্ছে আজ সকালবেলা শিয়ালদা জিআরপি খবর দিয়েছে যে কাকুর গাছে আর উল্টো ডাঙার মধ্যে বডি পাওয়া গেছে এখন নর্মাল প্রশ্ন হচ্ছে যে কাকুর গাছে উল্টো ডাঙার মধ্যে বডি পাওয়া গেলে শিয়ালদা জিআরপির তো খবর দেওয়ারই কথা নয় খবর দেওয়ার কথা হচ্ছে উল্টো ডাঙা জিআরপির এখন এই যে ঠান্ডা মাথা এলাকার মানুষ এখন বলছেন একদম পুলিশের মধ্যে থেকে লোক নাম না বলার শর্তে বলছেন যে থানা ওয়াইজ তো ঠিক করে দেওয়া ছিল কত মার্জিন করতে হবে এই যে ঘটনা এই যে উজ্জ্বল মুখার্জি চৌত্রিশ বছরের এই ছেলেটি চৌত্রিশ বছর বয়স্ক এই ছেলেটি আজকে যার প্রাণ চলে গেল এবং মোবাইল ফোনটা নেই মোবাইল ফোনটা থ্রি সীমানায় মানে কয়েক কিলোমিটার আগে পিছে 
মোবাইল ফোনটা ট্রেস নেই মোবাইল ফোনটাই পাওয়া যাচ্ছে না এবং মোবাইল ফোনটা সুইচ অফ হয়ে গেছে তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে মানে অনেক প্রশ্নের জন্ম হচ্ছে এবং আমি তো এই অনুভব আছে না আরো ডিটেলে বলবেন আমি এত কিছুর মধ্যে সিলভার লাইনিং হচ্ছে আমি একটু শুনছিলাম সাংবাদিক সংবাদ মাধ্যমের এক বন্ধু বলছিলেন যে একচল্লিশ নম্বর ওয়ার্ড রাত্রিবেলা মানুষ মিটিং করেছেন ইরেসপেক্টিভ অব অল কালার্স তারা ঠিক করেছেন মানে ভোটের ফলাফল এখনো বেরোয়নি কিন্তু লোকে জানে ভোটের ফলাফল কি হবে বাউন্সাররা ঠিক করে দিয়েছে তারা ঠিক করেছেন ওই যে তৃণমূলের লোকটি নির্বাচিত হবে বাউন্সারদের ভোটে জিতে গেছে যখন ফলা হবে দেখা যাবে জিতবে এই লোকটিকে পাঁচ বছর ধরে সামাজিক বয়কট করবার সিদ্ধান্ত হয়েছে আমি সেলাম জানাই ওখানে মানুষ এই সমস্ত এই মানুষ ঐক্যবদ্ধ হয়ে যে সিদ্ধান্ত নিয়েছে সামাজিক দেখাবো যে কালকে এই বিধাননগরের সাধারণ নাগরিকরা এসে যখন নিজেদের বৈঠক করছেন নিজেদের ঐক্যবদ্ধ করছেন তারা কখনো চোখের জলে ভেসে যাচ্ছেন কখনো আমরা সবাই সেই ছবি দেখেছি বয়স্ক মানুষকে বুকে লাথি মেরে যেভাবে ভরসা দিচ্ছেন আমি বলছি যে যে হুলিগানরা এই কাণ্ড ঘটিয়েছে তাদের খুব অল্প দিন সময় বাকি আছে এই অরাজকতা বলছিলাম যে দত্তপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন তৃণমূল প্রধান তিনি বিধাননগরে কি করছিলেন দ্য টেলিগ্রাফ পত্রিকা নিঃসন্দেহে গত দুদিন ধরে অনুসন্ধান করে এই বিস্ময়কর তথ্য নাকি বিস্ময়কর নয় এটাই স্বাভাবিক তত্ত্ব তুলে ধরেছে পুরোমোটের সকাল থেকে বিধাননগরে এভাবেই দাবিয়ে বেরিয়েছে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতিরা সামনে থেকে তাদের নেতৃত্ব দিতে দেখা গিয়েছে শাসক দলেরই হেভিওয়েট নেতাদের যদিও এর পরও তৃণমূল বহিরাগত তাণ্ডবের দায় ঠেলে দিয়েছে সিপিএম এর দিকে গতকাল নির্বাচনকে কেন্দ্র করে সিপিএম যে ঘটনা ঘটিয়েছে কিন্তু তৃণমূলের শীর্ষ নেতাদের কথা যদি সত্যি হয় তাহলে আঁচলে মুখ থাকার চেষ্টায় থাকা এই মহিলা কে সিপিএম রূপী তৃণমূল ইনি হলেন তৃণমূল নেত্রী সুজাত আলস্কর দ্য টেলিগ্রামে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী বিধাননগরে পুরো ভোটের দিন বহিরাগত বহু নেতা নেত্রীর সঙ্গে তাকেও দেখা গিয়েছে সল্টলেকের এবি ব্লকে এমনকি দ্য টেলিগ্রাফের চিত্র সাংবাদিক সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায়কেও তিনি হেনস্থা করেন কিন্তু এই সুজাতা লস্কর কি সল্টলেকের বাসিন্দা দ্য টেলিগ্রাফে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী সুজাতা আদতে বিরাটির বাসিন্দা দত্তপুকুর গ্রাম পঞ্চায়েতের প্রাক্তন প্রধান পাঁচ মাস আগের পুরসভা ভোটে উত্তর দমদম পুরসভার তেরো নম্বর ওয়ার্ড থেকে তৃণমূলের হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেন যদিও তিনি সিপিএমের কাছে হেরে যান অর্থাৎ স্পষ্টতই তৃণমূলের নেতা সুজাতা সল্টলেকের ভোটার নন তা সত্ত্বেও শনিবার তিনি সল্টলেকের এবি ব্লকে ঘাঁটি গেড়েছিলেন অথচ তারপরও তার দলের শীর্ষ নেতৃত্ব কি বলছেন প্রচুর বৈরাগত তারা সিপিএম এর সমর্থনে তারা এসছিল যারা প্রত্যেকবার সল্টলেকে আসে সুজাতা লস্করের খোঁজে সোমবার বিরাটির মধুসূদন ব্যানার্জি রোডে তার ভাড়া বাড়িতে পৌঁছয় এবিপি আনন্দ কিন্তু সুজাতা লস্কর সাংবাদিকদের সঙ্গে কোনো কথাই বলতে চাননি উল্টে মুখের ওপর দরজা বন্ধ করে দেন তবে সুজাতার ছবি দেখে চিনতে পেরেছেন তার বাড়িওয়ালা আমাদের প্রতিনিধির সঙ্গে কথা বলতে না চাইলেও দ্য টেলিগ্রাফে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী তৃণমূল নেত্রী সুজাতা লস্করকে ফোন করা হলে তিনি পুরো ভোটের দিন সল্টলেকে থাকার কথা স্বীকার করে নেন তিনি বলেন শনিবার আমি সল্টলেকে ছিলাম আমি একা নই আমাদের এলাকা থেকে আরও অনেকে সেখানে ছিলেন আপনারা শুধু আমাকে ধরছেন কেন আমরা নেতৃত্বের নির্দেশ মতো কাজ করেছি এরপরই সুজাতা ফোন কেটে দেন দ্য টেলিগ্রাফের প্রতিবেদন অনুযায়ী ঘণ্টাখানেক পর ফের সুজাতাকে ফোন করা হয় তখন আবার তার গলায় অন্য সুর প্রথমে তিনি বলেন আমি প্রচারের সময় সল্ট লেগে ছিলাম ভোটের পাঁচ সাত দিন আগে দ্য টেলিগ্রাফের সাংবাদিক তাকে প্রশ্ন করেন গতকাল তাহলে আপনি সল্ট লেগে কি করছিলেন উত্তরে তৃণমূল নেত্রী সুজাতা লস্কর বলেন আমি আমার ভাইয়ের বাড়িতে গিয়েছিলাম তিনি সল্ট লেকের আট নম্বর আইল্যান্ডের কাছে থাকেন দ্য টেলিগ্রাফের সাংবাদিক প্রশ্ন করেন কিন্তু আপনাকে তো এবি ব্লকে দেখা গিয়েছে যেটা আট নম্বর আইল্যান্ড থেকে বেশ দূরে উত্তরে সুজাতা বলেন আপনারা হয়তো অন্য কাউকে দেখেছেন এরপর এবি এসি কমিউনিটি সেন্টারের বাইরে সুজাতা লস্করের ছবি পাওয়া গিয়েছে বলায় এই তৃণমূল নেত্রী দাবি করেন ওটা আমি নই ছবিতে নিশ্চয়ই কিছু কারচুপি করা হয়েছে কিন্তু সুজাতা যে সল্ট লেগে ছিলেন এ তো ছবি থেকে স্পষ্ট এরপরও তার দলের নেতারা কি সিপিএমের দিকে দায় ঢেলে রেহাই পেতে পারেন প্রশ্নটা থেকেই যাচ্ছে এবিপি আনন্দ
ওনাবদার শনিবার দিন আমাদের অনেকের জ্ঞান চক্ষু খুলেছে আমরা জানতে পেরেছি যে অর্জুন সিং যাকে দেখা গেছে তিনি সিপিএম করেন তিনি থানায় যাদে ছাড়াতে গেলেন তারা সিপিএম করত সুজিত বসু আগে জানতাম সিপিএম করত এখন বুঝছি যে এখনো সিপিএম করেন পরেশ পাল 41 বছর বয়সে যুব কংগ্রেসের সভাপতি হয়েছিলেন যুব তিনি হ্যাঁ তিনি সিপিএম কর্মী জানতাম না না শুনো দেখবে রেসের ঘোড়া দেখেছো দুর্ধর্ষ সুব্রত মুখার্জি হলো রেসের ঘোড়া রিয়ালি এত ভালো পলিটিশিয়ান হয় না এত বুদ্ধি এই গাধার সঙ্গে থাকতে থাকতে না রেসের ঘোড়া স্পিডটা খচ্চরের হয়ে যায় মানে বুদ্ধিটা যা বলো ও বলছে সিপিএমের আচ্ছা সিপিএমের লোকেরা গিয়ে রমলা চক্রবর্তীর বাড়ি অ্যাটাক করছে সিপিএমের লোকেরা এই ছেলেটাকে এই যে কি বললে উজ্জ্বল তাকে মেরে বার করে দিল সিপিএমের ছেলেরা সিপিএমের ছেলে এবিএসি ব্লকের আমার সামনে সিপিএমের ছেলেদের কংগ্রেসের ছেলেদের মেরে বার করছে একটা উল্টো কথা বলি যে আমি বলছি সত্যি সত্যি এ রাজ্যে ঋতব্রতরা সিপিএম কি এত বড় শক্তি আমি কালকে লাইভ সুব্রতবাবু এবং পার্থবাবু প্রেস কনফারেন্সটা দেখেছি বিশ্বাস করুন যে জানে না সে ভাববে দু হাজার ষোলোতে সিপিএম ক্ষমতায় আসতে চলেছে নিশ্চিত ভাবে মানে নয়তো কোনো শাসক দল এত গুরুত্ব দিয়ে পিন পয়েন্ট করে একটা দলকে লক্ষ্য করে এই আক্রমণ এ ভাবা যায় না তুমি আমায় দেখো লজিকটা কোথায় আমি উকিলের লজিক এত চোখে পড়ে যায় সঙ্গে সঙ্গে আচ্ছা পার্থ চ্যাটার্জি বললেন যে বলল যে বন্ধু আমার যে সাংবাদিকরা ঢুকেছে কেন আর আরেকটা কথা বলেছে যে আমরা তো করি এটা ইলেকশান কমিশনের দায়িত্ব তার মানে আমি কাল অরুণাব ঘোষ আমি ধর্ষণ করব ধর্ষণ করবো বলে আমায় ধরেনি এই এটা আমার দোষ না তো এটা পুলিশের দোষ সুতরাং আরও ধর্ষণ করব মানে লজিকটাই যে তুমি একটা মন্ত্রী তোমার এখালা এলাকায় গন্ডগোল হচ্ছে ইট ইজ ফর ইউ টু তুমি দেখা যে তুমি ইলেকশান কমিশনের ওপর ছেড়ে দিয়েছো এই জায়গাটা আমি বলছি আমার নিজের আমি বলছি আমি একাত্তর সাল থেকে পলিটিক্স করছি আমি তুমি বিশ্বাস করো পরশু দিন যা দেখেছি আমি ভাবতে পারো না আইআইটির প্রফেসরকে পিটিএম পেটাচ্ছে এবিএসিতে ডাক্তারকে মেরেছে এরা জানেই না খারাপ এরা কে কার ব্যারিতে আমি তোমায় একটা দুটো ছেলেকে ধরেছিলাম ফটো দিয়েছে যে পাঁচশো টাকার বিনিময় এসেছে বেলেঘাটা আমাদের আচ্ছা সেই ছেলেটাকে কেন অ্যারেস্ট করেনি এই সেই ছেলেটাকে না যে যার নাম যে বলল যে কংগ্রেস নেতা এই তৃণমূল নেতা আবার দেখো ফেলাসি গ্রাম তিনজন গ্রেপ্তার হয়েছে তিনজন বাইশ জনকে মেরেছে তিনজন বাইশ জনের একজনের নাক ফাটালো একজনের মাথা বাঁশ দিয়ে মারলো একজনের হাত ভাঙলো তা তিনজনের এত ক্ষমতা যে বাইশ জনকে মেরেছে আমি বলছি শামীম আহমেদ বেসিক্যালি আমি বলছি এদের এই আত্মা এই যে ভদ্রলোক এই ইলেকশন কমিশন এদের সিদ্ধারা নেই এদের হলো ম্যাগির নডিউল যেটা বাজেয়াপ্ত হয়েছে এইগুলো নডিউলস একদম মানে সিদ্ধারাটা আমি পুলিশ অফিসার আসছে আমার বাড়িতে আসে তোমায় কি বলবো অ্যাডভাইস নিতে আমায় যখন আমি চেস করছি এবিএসিতে এবং লোকেদের মেরেছে মহিলাদের চর মেরেছে আমি যে বলছে হচ্ছে লাথি মেরেছে তো লাথি মেরেছে ভয়ঙ্কর কালকে সর লেগে নাগরিকরা নিজেরা বলেছে কিভাবে কে আক্রান্ত হয়েছে বলছে যে আমি আসছি আমায় চিনতে পারছে না আমি এ কি আপনি চিনতে পারছেন আমাকে আমায় পরে বলছে আমায় চিনলে আমার অবস্থা কাইল হয়ে যেত এবং তোমায় আমি বলি এ ধরনের পুলিশ নিষ্ক্রিয়তা এবং স্টেট স্পন্সার্ড টেরোরিজম স্টে গৌতম দেবের বাড়ি অ্যাটাক করবে আমি গেছি গৌতম দেবের বাড়ি যাচ্ছি ওখানে সাত আটশো লোক দাঁড়িয়ে গৌতম দেবের বাড়ি অ্যাটাক করবে তৃণমূলের কয়েকটা ছেলে দেখা হলো আমি কি করছিস তোরা বলে আমরা অ্যাটাক করবো আমি গৌতম দেবের বাড়ি ওনার স্ত্রী ছিল আমি ওর স্ত্রীকে বললাম ওর বেরোচ্ছিল আমি বললাম আপনি একটু আসবেন না আপাতত আমি তার একেও বললাম উনি সাহসী ভয়নক সাহসী মহিলা দেখলাম কিন্তু একটা বাড়ি অ্যাটাক করছে তুমি ভাবতে পারো সুজি এই যে রমলা দি রমলা দেবীকে রমলা দিকে কি হেকেল্ড হয়েছে ভাবতে পারবে না আমার চোখের সামনে দেখা এগুলো কাকে বলবো এবং আমার সবচেয়ে খারাপ লাগছে যা যেসব সাংবাদিক এবিএসি ব্লকে যখন ঝামেলা হচ্ছে টেলিগ্রাফের লোকটাকে কি মার মারলো ভাবতে পারবে না সে যখন এসেছে আমরা সামনে ছিলাম না আসার পর আমি বলছি আমি পার্কে বসে আছি বলো তুই বেটা এসেছিস কেন এই বার আর সে ভাষা তোমায় বলতে পারবো না মারের পর সবচেয়ে খারাপ লাগলো যারা এবিপি আনো দিয়েছে তারা নাক ফেটে যে সব একসঙ্গে ছিলাম আমি বিসি ব্লকে গেছি আবার ইলেকশনটা দেখতে তারা অন্য এফি ব্লকে গেল মার খেয়ে গেল এবং কি মার মেরেছে তুমি ভাবতে পারবে না না দেখলে না দেখলে আমরা জানি না যে সত্যি কোন দলের তারা সত্যি জানি না কিন্তু তিনজন সিপিএম নেতা নতুন করে আমরা চিল্লাম একজনের নাম অর্জুন সিং একজনের নাম সুজিত বসু আর একজন শ্রীমান পরেশ পাল দেখুন এই সিপিএম নেতাদের পুরভোটের দিন অনুগামীদের নিয়ে বিধাননগরের বিভিন্ন এলাকায় ঘুরে বেড়াতে দেখা গিয়েছে সিপিএমের এই নেতাদের শুনে হয়তো চমকে উঠছেন তবে সুব্রত মুখোপাধ্যায়দের কথা যদি সত্যি হয় তাহলে এটাও সত্যি কারণ তৃণমূল বিধায়ক অর্জুন সিংহ পরেশ পাল বা সুজিত বসুর দলের শীর্ষ নেতারাই তো বলছেন যে বিধাননগরে বহিরাগতদের ঢুকিয়েছে সিপিএম তাহলে এই তিন বিধায়কই কি সিপিএমের 
निर्वाचन के केंद्र कर सीपीएम जे घटना घटे एक कथा ता पूर्व परिकल्पित कारण विधाननगर पुरसभा भोटार ना हो भोटे दिन तरह विधाननगर विभिन्न एलिक रीतिमत दापिए बेड़ाते देखा गया अर्जुन सिंह विधानसभा केंद्र भाटपाड़ा के सल्ट लेकर दूरत नय नय चल्लिस किलोमीटर तीन सल्ट लेकर भोटारू नन अथच ता सत्वे भोटे दिन पोछ जान सल्ट लेके शुद्ध तई नय दिन शेषे पुलिस कैक जन तृणमूल समर्थक के आटक कराएर विधाननगर दक्षिण थाना पोछ जान तृणमूल हेविवेट विधायक ढोकें साढ़े छटा नागद बेरो साढ़े सतटा नागद संगे छाड़ा पावा आटक अनुगामी तृणमूल विधायक परेश पाल सल्ट लेकर भोटार नन तरह विधानसभा केंद्र बेलेघाटा के सल्ट लेकर दूरत प्राय छ कलोमीटर अथच तृणमूल कर्मी जो सल्ट लेक जुड़े दापिए बेड़ा तक तरह सामने देखा जाए परेश पाल के विधाननगर विधायक हम सुजित बसु विधाननगर पुरसभा भोटर नन अथच ता सत्व अनुगामी विशाल दल बल नहीं शनिवार रास्ताय नेमे सुजित एमक तेतर नम्बर वार्डे तो पुलिस सामने ही सांबा हुमक दीते देखा जाए और शुद्ध की विधायक हाजिर छें बहिरागत काउंसिलर राव बिोधी कटाक्ष सुरे बर्जुन सिंह परेश पाल किंबा सुजित बसुरा कि शनिवार क्यों भोट कराते हैं विधाननगर तर कर्मशाला खुले और उत्तर चब्बीस परगनार विधायक अर्जुन सिंह जदि दापटर संगे स्वीकार करें जी तर आटक ऐले विधाननगर दक्षिण थाना गए तृणमूल शीर्ष नेतृत्व से बहिरागत सत्य मेने नवर सहसटुकु नहीं क्यों प्रश्न बिोधी एबिपी आनंद साधारण मानुषे जरा भोट दीते ता तो तर क्षोभ प्रतिदिन तर ब्लके बोलते खूब कि बसिबो एक्सपेक्टेशन थे एक सरकार को मंत्री जो एक सांबा सम्मेलन को यहीटुकू बोलें ना अत्यंत नंदाजनक घटना निरपेक्ष तदंत तो है और प्रत्येक दोषी के ग्रेफ्तार कर आनी देख जे तीन जन के ग्रेफ्तार कर ता एके बारे नीचुतलार कर्मी जेई काउंसिलर ऐले हे जेई देखा जा एक विधायक ता समस्त आईने ऊर्धे एवं आगे जो न्यूनतम चक्षु लज्जा टू तो देखा जो एब विसर्जन देवा कथाय जा मानुष आसले घटना जा घटे से जो क्ज विश्लेषण कर देखा क्यों एमटी घटे और प्रतिकार पथ की कौन पथे जाब एर परिवर्तन घटा कि भाव से दिक्कत के जो विश्लेषण करा जाए तो मुहूर्ते जो प्रश्न के कूरे कूरे खाच्चे से भयंकर अत्याचार हल सांबादिकरपुर अर्थात यो शारिक अत्याचार शिकार हल जरा और दुष्कृत कर्म दुष्कृति जरा जर हाथ एरा अत्याचारित हल यक्ष पश्चिम बंगर ही मानुष तारा पेक्षाकृत बस मार खेल जरा तर कम मारल जरा तरह बस खूब बसि मन है ना कि मुश्किल हल दुई पक्षर मजखने रही कारा जरा क्षमता के हस्तगत कर क्षमता के हस्तगत करार पर क्षमत लोभ और बेड़े गे पक्षर के पक्षर हाथे एक दल अत्याचारी हो उठल और एक दल अत्याचारित तो ग मेरे जरा मार खेल तरह तो आतंक बद तेजे कि भाव स्वीकार कर नागरिक पश्चिम बंगे नागरिक सत्य खूब कष्ट शुद्ध एक कथा से राजनैतिक भाव जो विपुल दुटो शक्ति समान समान शक्ति मुखोमुखी अवस्था आरकार एक परिवर्तन अथवा बिराट चैलेंजर मुखे दाड़ी एमटा तो नये 
ইতিহাসের নিয়মে সময়ের নিয়মে প্রকৃতির নিয়মে একটা সময় আসবে যাতে এই সরকার অতটা জনপ্রিয় থাকবে না চ্যালেঞ্জ ক্রমশ বাড়বে আমি বলছি এই যদি এখন অপেক্ষাকৃত নিরাপদ সিট বিধাননগরের অবস্থা হয় যেদিন চ্যালেঞ্জ আসবে এই আপনি বলছেন যে অল্প বয়স্ক তরুণ যারা আজকে মারল এই যারা তাদের হাতে অস্ত্র তুলে দিচ্ছে আজকে লাঠি বাঁশ তুলে দিচ্ছে তারা তো একে ফর্টি সেভেন আর হ্যান্ড গ্রেনেড তুলে দেবে ঠিক ঠিক কথা অর্থাৎ কি না ভালোবাসার বদলে মানুষে মানুষে যে সামাজিক সম্পর্ক রাষ্ট্রীয় সম্পর্ক আত্মীয়তার সম্পর্ক অহিংসা যেটা তৈরি করে দেয় সেটার বদলে পুরোপুরি হিংসাকে চালিয়ে দেওয়া হচ্ছে সর্বত্র আর তার মূলে কিন্তু সুমন একেবারে উপরতলা থেকে নিচতলা পর্যন্ত যারা আজকে বলতে পারো পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ক্ষমতার একেবারে চূড়ায় বসেছেন আজকে তার নিচে যে নেতা নেত্রীরা আছে তারা এবং তারও নিচে যে যে সমস্ত কর্মীরা আছে তারা এবং এই যাদের বহিরাগত বলা হচ্ছে সমাজ বিরোধী বলা হচ্ছে তারা অত্যাচারীর ভূমিকায় যারা তারা প্রত্যেকের মধ্যে একটি খেলা কাজ করছে সেই খেলাটি হলো ক্ষমতার আশেপাশে থাকা ক্ষমতা যে হস্তগত করে সেও মনে করে ক্ষমতা আমার যদি চলে যায় আর এই হস্তগত করে যিনি নিয়েছেন কেন্দ্রীকরণ করে নিয়ে যিনি নিয়েছেন সেই কেন্দ্রীকরণের আশেপাশে ঘরে নেতা নেত্রীরা দলকর্মীরা এবং এই বহিরাগত এবং হিংসাতুর বলে আমরা যাদেরকে চিহ্নিত করি আসলে তারা হিংসাতুর নয় তারা শিকার হয়ে যায় তারা ব্যবস্থাপনা শিকার হয়ে যায় তারাও কিন্তু ক্ষমতা দারিদ্র বেকারত্ব শুধু তাই নয় ক্ষমতার পাশাপাশি থাকলে ক্ষমতাকে যারা কেন্দ্রীকরণ করেছে তাদের কাছে থাকলে যে লাভালাভের হিসাবটা সেই হিসাবটাও তাদের চালিত করে সেটা কিন্তু কেবল আমরা বলবো না এই মানুষগুলো নিম্ন তথাকথিত নিম্ন শ্রেণীর মানুষ বলে তাই শিকার এই ভিড়ের মধ্যে আমি একাধিক ছবি দেখতে পাচ্ছি যারা অত্যন্ত মানে প্রতিষ্ঠিত দন্ত চিকিৎসক তিনিও বেরিয়ে গেছেন বাদও দাও তাদেরকেও বাদ দাও যিনি ক্ষমতার চূড়ায় আজকে বসে আছেন তিনিও তো আসলে সত্যিকার বিশ্লেষণ করে দেখো তো কেন কেন সাংবাদিকদের উপরে এই আক্রমণ সাংবাদিকরা নিশ্চয়ই এমন কিছু তথ্য প্রকাশ করে দিত এবং সেই প্রকাশ করার ভয় থেকে এটা করেছে আমরা কিন্তু বলবো না যে ক্ষমতার একটা বিরা বিশাল রূপ আমরা দেখছি বরং আমরা দেখব ক্ষমতা হারানোর একটা আশঙ্কা একটা ভয় আতঙ্ক ওদের প্রাস করেছে না তো ওরা প্রায় সবটুকুই জানে যে ওরা জিতত শাসক দলা জিতবে তৎসত্ত্বেও কেন সংবাদ মাধ্যমের উপরে এইরকম আক্রমণ আরেকটি ছোট্ট কথা বলে শেষ করি আমরা তৃণমূল কি যেন উনি মহাসচিব তৃণমূলের পার্থ চট্টোপাধ্যায় তিনি সাংবাদিকদের একটি প্রশ্নের উত্তরে বললেন প্রশ্নটা খুব নিরীহভাবেই ছুঁড়ে দেওয়া হয়েছিল যে সাংবাদিকরা মানে ওরা প্রশ্ন করা তো উনি উত্তর দিলেন যে সাংবাদিকরা কেন ওখানে গিয়েছিল ভোট কেন্দ্রে তার উত্তর দি উত্তর অর্থাৎ সঙ্গে সঙ্গে একজন সাংবাদিক অত্যন্ত সুন্দরভাবে প্রশ্নটা তুললেন সেই জন্যই মার খেয়েছেন এটা কিন্তু উত্তর সত্যি সেই জন্যই মার খেয়েছে এই উত্তরটি কিন্তু এই ভদ্রলোক যিনি একজন দলের শাসক দলের মহাসচিব এত নির্বোধের মতো দিয়ে দিলেন বুঝবার মতো ক্ষমতাও থাকবে এই নির্বুদ্ধিতার উপরে আমাদের নির্ভর করতে ওয়াটার গেট কেলেঙ্কারি সাংবাদিকরা করেছে তার সাংবাদিককে তো ফাঁসি দিয়ে দিত আমি দ্রুত একবার দেখাবো যে যে মানুষরা এই গোটা ঘটনার শিকার হলেন তথাকথিত কোট আন কোট অভিজাত এলাকা বিধাননগর বা সরলেকের বাসিন্দারা তারা কিন্তু রুখে দাঁড়িয়েছেন তারা গতকাল বিভিন্ন ব্লকে মিলিত হয়েছেন এবং আজকে অথবা কালকে ছোট ছোট করে তাদের মতো করে এই শক্তির বিরুদ্ধে অশুভ শক্তির বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ানোর অঙ্গীকার নিয়ে মিছিলের আহ্বান জানিয়েছেন গত কাল এ বিপি আনন্দে যারা চোখ রেখেছেন তারা জানেন যে এই সাধারণ মানুষরা বয়স্ক মানুষরা ছাত্রছাত্রীরা যখন এক জায়গায় মিলিত হয়ে তাদের অভিজ্ঞতা একে অন্যের সঙ্গে ভাগ করে নিচ্ছে সত্যি সত্যি চোখে জল এসে যাচ্ছে আমাদের মতো যারা সাধারণ দর্শক তাদেরও দেখুন দীর্ঘদিন ধরে তল থেকে বসবাসকারীরা অনেক ভোট দেখেছেন কিন্তু শনিবারের মতো দেখেননি 
কেউ ভোটাধিকার প্রয়োগ করতে গিয়ে সন্তানের বয়সী অচেনা যুবকদের হাতে মার খেয়েছেন অপমানে চোখে জল কারো কারো কাছে চেনা শহর আজ ঠিকছে অচেনা এই চেনা শহরটা এত অচেনা হয়ে গেছে যে খুব লজ্জা হয়েছে পুরো ভোট ঘিরে বহিরাগতদের নজিরবিহীন দাপা দাপি সাক্ষী থেকেছে বিধাননগরের একচল্লিশ নম্বর ওয়ার্ডের এবিএসি ব্লকের বাসিন্দারা তবে সেই আঘাতই ওদের ঐক্যবদ্ধ করল রবিবার প্রতিবাদে গর্জে উঠে পথে নামেন সেখানকার বাসিন্দারা ভোট দিতে গিয়ে তাদের কীরকম ভয়াবহ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়েছে তা নিজেদের মধ্যে ভাগ করে নেন সল্টলেকের এই বাসিন্দারা যেমন সাটর্ধ পি কে সেন ছাপ্পা ভোট নিয়ে প্রশ্ন তোলায় এই প্রহরের ওপর নেমে আসে আক্রমণ সে কথা বলতে গিয়ে ভরে আসে গলা মুহূর্তে এগিয়ে আসেন প্রৌঢ়ের স্ত্রী চোয়াল শক্ত করে মনে করিয়ে দেন এটা ভেঙে পড়ার সময় নয় চোখের জল ফেলবে না এটা একটা প্রতিবাদ হচ্ছে একদম চোখের জল নাই শনিবার যেভাবে ভোট লুট হয়েছে তাতে সল্টলেকের বহু বাসিন্দা শুধু স্তম্ভিত নন লজ্জিত হয়তো হয়েছে লজ্জা নিজের কাছে নিজের লজ্জা হয়েছে যে সেভাবে দাঁড়িয়ে প্রতিবাদ করতে পারিনি যারা বহিরাগতদের এনেছেন তাদের সামাজিকভাবে বয়কটেরও ডাক দিয়েছেন সল্টলেকের বাসিন্দারা তৃণমূলের লোক বলিনি আমি বলছি যে ক্যান্ডিডেট জিতবে এভাবে জিতেছে সেই লোককে আমরা বয়কট করব সিম্পল অ্যাজ দ্যাট ওরা ভয় লজ্জায় আসে না বলে কি ভাই খুব তো ছাপ্পা মেরেছিলেন যেটা আমি করেছিলাম খেতে এসেছেন উঠে চলে গেছে শনিবার পুলিশের যে ভূমিকা এই মানুষগুলো দেখেছেন তাতে কেউই বিশেষ ভরসা পাচ্ছেন না আগামী দিনে তাই নিজেরাই একজোট হয়ে প্রতিরোধের ডাক দিয়েছেন যাতে গণতান্ত্রিক অধিকার প্রয়োগের সুযোগ থেকে অন্তত বঞ্চিত না হতে হয় রাজশ্রী দত্তগুপ্ত এবিপি আনন্দ কলকাতা বলেন দি এইটাই কি পুনর্নির্বাচনের ভয়ের কারণ হিসেবে কাজ করছে সাধারণ মানুষের এই চোখের জলগুলো এই শক্ত চোয়ালার এই প্রতিজ্ঞা নয়তো আজকে পার্থ চট্টোপাধ্যায় দাঁড়িয়ে দিনভর ধর্নার পর কার্যত হুঁশিয়ারি দেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনারকে যে কোনোভাবে যদি ভোট বাতিল হয় এবং পুনর্নির্বাচন হয় তাহলে এবং শুধু এখানেই শেষ নয় যে তিনি যদি দ্রুত সিদ্ধান্ত না জানান যে সব ঠিক আছে তাহলে মিছিল করে কালকে তার অফিস অবধি যাওয়া হবে এই হুঁশিয়ারি দেওয়ার পিছনে যে আতঙ্ক সেটা কি এই মানুষগুলো দৃঢ়তা এবং চোখের জল কি আমার নিজের যেটা মনে হচ্ছে যে সংবাদ মাধ্যমকে যখন আক্রমণ আজকে করছে না তো প্রথম প্রথম দিন থেকে তোমাদের যাদবপুর থেকে মারছে ওদের প্রথম থেকেই একটা সংবাদ মাধ্যমের ওপর ভীষণ রাগ তার কারণ হচ্ছে একটা হচ্ছে ওদের মনে হয় ক্যাডারকে রাখারও এটা একটা পন্থা আর কি যে ওরা তো মিথ্যে বলছে হ্যাঁ আমাদের নেত্রীর নামে মিথ্যে বলছে অতএব ওদের মারো কিন্তু কি দুঃখের বিষয় জানো আজকে এই প্রেস কনফারেন্সটা তোমরা দেখিয়েছ করার পর যখন আমি আমার বাড়ি ফিরছি আমি মিরাতুন দিকে একটা এস এমএস করে জানালাম সেটা যে আমাকে আমাদের পাড়ার যারা তৃণমূল তারা বলছে দিদি আপনি আমাদের কথা বললেন খুব ভালো আমি এই যে বলেছি যে ওদের হাতে যে ইয়ে তুলে দেওয়া হয়েছে বাচ্চা বাচ্চা ছেলেদের হাতে আমার না চোখে জল এসে গেল এই সমস্ত জিনিসটা হচ্ছে একটা রিজার্ভ মানে ফোর্স রয়েছে যেটা বেকার 
ছেলেরা বুঝতে পেরেছো এদের যৌবনের একটা সমস্ত এদের কোনো আদর্শ সিপিএম দিতে পারেনি বামেরা দিতে পারেনি কংগ্রেস দিতে পারেনি বিজেপিও পারেনি হ্যাঁ এবং এদের জীবনটাকে নিয়ে এরা খেলা করছে এইটা যে সমাজের কোন গভীরে গিয়ে কোন খত সৃষ্টি করছে সেটা তো এক্ষুনি বোঝা যাবে না এক্ষুনি নয় তৃণমূল জিতলো নয় সিপিএম জিতলো কিছু একটা হলো বোর্ড আমি বলছি আজকে আপনি কেশপুর কিংবা আরামবাগ খুঁজে দেখুন ঋতব্রতাদের ভোট ফাইভ পার্সেন্ট ক্রস করে না আমি বলছি এক্সাক্টলি এই জিনিস তো হয় আমি শুধু জানতে চাই এই যা হয়েছে যা চোখে দেখা গেল কিন্তু এত সাদা হলে হবে না আমি তো এটাকে এটা প্রচন্ড কন্ডেম করছি কিন্তু আগে হয়নি তুমি বলো না আপনি তো লাল মানে <laughs> আপনার তো পেট্রোল না শেষ হলে আরে ব্রেকটা মারুন না একটু শুনুন আরে বিভিন্ন ক্ষেত্রে এই এলিমেন্ট করছে 
সুজিত বসের দায় নিতে পারবো না পরে অর্জুন সিং এর দায় নিতে পারবো না পারো না না আমাদের মুখ্যমন্ত্রী একটা বিবৃতি দিয়েছেন উনি বলছেন কোনোভাবে দায়ী নয় আমাদের মুখ্যমন্ত্রী ফেসবুক কোথায় বলেছেন তিনি ঘটনা ঘটে चिन्हित द्रुत व्यवस्था मात्र तीन जन चूनपुटी चूनपुटी सशस्त्र मानसिलर ऐले दल जब दल समर्थन कर प्रमाण देखो अपना के आज के मेयर शोभन चट्टोपाध्याय पास बस जिन कलकता पुरसभा सरकार सर्वोच्च शीर्ष जैसे नींदा देख विधाननगर पुर भोटे दिन उपस्थित तृणमूल विधायक सुजित बसु তার আশেপাশে উপস্থিত একাধিক পুলিশকর্তা ও কর্মী আর সুজিত বসু এবং পুলিশের উপস্থিতিতেই ছুটতে উদ্যত এই যুবক অর্থাৎ একই জায়গায় সুজিত বসু পুলিশ এবং বহিরাগত হামলাকারীরাও এবার দেখুন এই ছবি রাস্তার এ পাশে উপস্থিত তৃণমূল বিধায়ক সুজিত বসু তার দিক থেকে চিনতে গিয়ে রাস্তার অপর প্রান্তে এক মহিলা চিত্র সাংবাদিককে ধাক্কা দিয়ে ফেলে দিলেন এক তৃণমূল কর্মী একজন ইট ছুঁড়তে উদ্যত হলেন সবটাই পুলিশ ও সুজিত বসুর উপস্থিতিতে কিন্তু আটকানোর চেষ্টা করতে কাউকেই দেখা যায়নি আর এসবের পরে আক্রান্ত সাংবাদিককে দেখতে হাসপাতালে হাজির সেই সুজিত বসু গলায় অনুশোচনার সুর অনুশোচনা হয়েছে বলেই আমি নিজে কালকেও খবর নিচ্ছি আজ নিজে দেখতে এসেছি তাদের বিরোধীরা বলছে প্রথমে প্ররোচনা যুগিয়ে মার খাওয়ালেন আর তারপর দেখতে গেলেন এ নাটক ছাড়া আর কি যদিও এরপরও তৃণমূল বিধায়কের আজব সাফাই তিনি নাকি এলাকা শান্ত করতে গিয়েছিলেন বিধাননগরের পুর ভোটের ঘটনা সবকিছু ছাপিয়ে গেলে অতীতে বঙ্গে বারবার শাসকের রোষের মুখে পড়তে হয়েছে সংবাদ মাধ্যমকে বাইশে জুলাই উনিশশো তিপ্পান্ন ময়দানে কর্তব্যরত সাংবাদিকদের ওপর নেমে এসেছিল কলকাতা পুলিশের বেপরোয়া লাঠি জখম হয়েছিলেন আঠেরো জন সাংবাদিক গ্রেফতার হয়েছিলেন ১৬ জন চোদ্দই জুন উনিশশো চুরাশি বেআইনিভাবে অবরোধ করে একান্ন দিন বন্ধ করে রাখা হয়েছিল আনন্দবাজার পত্রিকার দপ্তর অবশেষে চোদ্দই জুন সশস্ত্র বাধা এবং হুমকি উপেক্ষা করে দপ্তরে ঢোকেন হাজারেরও বেশি কর্মচারীরা অবরোধকারীদের হামলায় জখম হন বত্রিশ জন পঁচিশে জুন দু হাজার সল্টলেক পুর ভোটের দিন এক সাংবাদিককে মারতে মারতে বুথের বাইরে ফেলে দেন সিপিএম কর্মীরা তেরোই অগস্ট দু হাজার উত্তরপাড়া কোতরং পুর ভোটে ভোট লুঠের খবর সংগ্রহে গিয়ে সিপিএম কর্মীদের পরিকল্পিত হামলার শিকার হন সাংবাদিকরা আঠাশে ফেব্রুয়ারি দু হাজার বাম শাসনের অবসান ঘটিয়ে বাংলায় মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় সরকার সিপিএমের ডাকা ধর্মঘটের দিন যাদবপুরে রাস্তায় ফেলে নির্মমভাবে মারধর করা হয় এবিপি আনন্দ সাংবাদিক পার্থ প্রতিম ঘোষকে 
এরপর কখনো ব্যারাকপুর কখনো বাঁকুড়া কখনো পূর্ব মেদিনীপুর নানা জায়গায় শাসকের আক্রমণের মুখে পড়েছে সংবাদ মাধ্যম যদিও সব কিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছে বিধাননগরে পুরো ভোটের দিন একসঙ্গে এতজন সাংবাদিককে বেধরক মারধর কিন্তু এত কিছুর পরও চুপ তথ্য সংস্কৃতি মন্ত্রী ঘটনাচক্রে এ রাজ্যে তথ্য সংস্কৃতি দপ্তর মুখ্যমন্ত্রীরই অধীনস্থ এই রকম একটা সংগঠনের মাথায় বসে আছেন যিনি তারও তো একটা যন্ত্রণা আছে তারও তো একটা লজ্জাবোধ আছে তো তিনি কি বিবৃতি দেবেন বড়জোর বলতে হবে যে সবটা মিথ্যে যেরকম পার্থ চট্টোপাধ্যায় বলেছেন যে সাংবাদিকরা কি করছিল এরকম লেম এক্সকিউজ দিতে হবে অথবা বলতে হবে প্রয়োজন মতো রাজ্যপাল এবং নির্বাচন কমিশন এখন তাদের অনধিকার চর্চা করছেন ভোট তো আর পশ্চিমবঙ্গে একা হয় না সব রাজ্যে হয় কিন্তু কোথাও ভোটের খবর সংগ্রহ করতে গিয়ে সাংবাদিকদেরই খবর হতে হয় না এ রাজ্যে সেটাই কেন বারবার হচ্ছে ভাবা উচিত শাসকের মত রাজনৈতিক পর্যবেক্ষকদের এবিপি আনন্দ সুমন আমি তোমাকে একটা কথা বলতে চাই যে এই যে স্টেটের এই ভায়োলেন্সের ছবি এইটার সঙ্গে আমি মিল পাচ্ছি দু হাজার দুয়ের গুজরাটের আমি দু হাজার দুয়ের গুজরাটে গেছি এবং সেখানেও আমি ঠিক একভাবে দেখেছি মোদি সরকারের অসম্ভব ভয় জার্নালিস্টদের হ্যাঁ আমরা কিছু প্রশ্ন করব আমরা কিছু জানতে চাইব এটাতেই তার ভয় আমরা বারবার করে মোদির কোনো ইয়ে জোগাড় করতে পারি না আনন্দিবেন কি করেছিলাম ইন্টারভিউ এখন যিনি মুখ্যমন্ত্রী হ্যাঁ এখন তিনি মুখ্যমন্ত্রী তিনি তখন শিক্ষামন্ত্রী ছিলেন তো আমরা শিক্ষা নিয়েই প্রশ্ন করছিলাম যে এই ক্যাম্পে ক্যাম্পে এই দেখে এলাম ইত্যাদি ইত্যাদি তখনও কিন্তু আমাদের প্রচ্ছন্নভাবে একটা হুমকি দেয়া হয়েছে মানে উনি দিয়েছেন হ্যাঁ যে আপনারা মারেনি কিন্তু ওখানকার যেমন আজ তাকের টিভি চ্যানেলের জার্নালিস্ট কে মেরেছিল যাতে দেবনারায়ণ বাবুরা বলতে পারেন যে মমতা ব্যানার্জি এটা উনি তো সতর্কার যাদের এসে বলতে হচ্ছে করতে হচ্ছে ওনাকে মানে ওনার বিষয়ে কিছু প্রশ্ন ফেস করতে হচ্ছে ওনাকে তো আর ওনার বিষয়ে কেউ প্রশ্ন করে না উনি ভুটানে বসে আছেন ভুটান চলে গেছেন সেখানে কি কেন উনি কাজের জন্য যাবেন না সে তো যাবে নিশ্চয়ই যাবে আমি তো বললাম মানবে যদি তাহলে তো এবিপি 24 ঘন্টা নিউজ টাইম মারবে কলকাতা টিভি টিভি ধরাই তো মারতে বলেছে আরে আপনি ওই যে ওই মিডিয়া আমি কত করে আমি বুঝতে পারছি যে শাসক দলের পক্ষে শাসক দলের পক্ষে শাসক শাসক দলের পক্ষে অত্যন্ত বিড়ম্বনা এই যে তাদের লাঠি তো আর বাজ বিচার করে মারতে পারে না লাঠি বা শাসক দল খুব খুশি হতো যদি এই ইস্যুতে ডিভাইড অ্যান্ড রুল করা যেত খুশি হতো সেটা হচ্ছে না বলে চেষ্টা করছেন সংবাদ মাধ্যমের মধ্যে বিভাজন করে দেখা যাদের বুঝিয়েছে তাদের অত নেই যে আমি ভাই একটা জিনিস বুঝেছি তোমাদের শত্রু ভেবে মেরেছে বাদ বাকিদের মিত্র ভেবে বেড়েছে মাথা ফাটি অসাধারণ যুক্তি এখন 
तुले ग तृणमूल छाप्पा भोट रिंग छवि तुम मन कर देखो दो हजार साल समस्त जड़ हवा सांबादिकेदी मन पड़े कथा भद्रलोक नाम श्री पार्थ चट्टोपाध्याय एक दिन नये एकाधिक निवाचन दिन पार्थ बाबुर भोटदान छवि जो ओई जैगे दाड़ी जेखने सांबादिक कैमरा धरा पड़ो छाप्पा भोट से ता जो तुले सहास्ये पार्थ चट्टोपाध्याय तरह पोज दिए से दिन मन पड़े एख्तिर कथा देख भोट दी नरेंद्र मोदी छवि तुल से संबदमाम भोट दी ममता बंदोपाध्याय बूथर मध्य छवि उठसे दे दाड़े एक जन बर्तमान देश के प्रधानमंत्री अपर जन राज्य मुख्यमंत्री क्योंकि बूथर मध्य संबदमाम के छवि तुलते क्यों बाधा दें क्यों तो बोलें सांबादिका निवाचन केंद्र भेतरे भोट ग्रहण केंद्र भेतरे कि प्रवेश करते बहिरागत जेमन पड़े ना तेमी सांबादिकाओ पड़े एबार देख छविटा बूथर भेतरे सुब्रत मुखोपाध्याय संबदमाम छवि तुल से एबार एट देख बूथर मध्य सपरिवारे पार्थ चट्टोपाध्याय से ही छवि तुल से संबदमाम शाल भलोक देखे नहीं क्योंकि ओ कई से समय तो पार्थ चट्टोपाध्याय के बोलते देखा जाए संबदमाम बूथर मध्य ढोकार अधिकार नहीं कैन सांबादिका निवाचन केंद्र भेतरे भोट ग्रहण केंद्र भेतरे कि प्रवेश करते बहिरागत जेमन पड़े ना तेमी सांबादिकाओ पड़े बिोधीरा बेहतु बूथर मध्य तृणमूल बहिरागत छवि उठे जाबदमाम से ही कारण गोसा हो पार्थ चट्टोपाध्याय विधाननगर बहिरागत दरजा बंध कर भोट कराते क्योंकि से ही छवि संबदमाम तुलने दोष असहाय प्रिसाइडिंग अफिसर सामने भोट लुट होते क्यों ये छवि मानुषर सामने संबदमाम आनले दोष बाँकुड़ार तृणमूल विधायक दीपाली सहा किम्बाग तृणमूल नेत्री झर्णा सिंह बूथर मध्य ढुके भोट कराते क्यों से ही छवि संबदमाम माध्यम प्रकाश्य एले दोष पार्थ चट्टोपाध्याय प्रश्न मुखे संबदमाम एक्तिर घिरे प्रश्न क्योंकि बूथर मध्य संबदमाम ढोकार चे जदि बहिरागत ढोका बंध करते राज्य मंत्री एतटा सक्रिय हतें तो भोट उत्सव गणतंत्र प्रहसने परिणत हतना आक्षेप बहु साधारण मानुषे ए बी पी आनंद दूहजार छय दूहजार नय दूहजार दस एक पर एक निवाचने जो ए पी आनंद अन्न्य संबदमाम यूथर मध्य तत्कालीन वामफ्रंट सरकार कर्मी छाप्पा भोटे छवि तुले धोए तक तो उद्बाहू हो प्रशंसा करतें पार्थ चट्टोपाध्याय ममता बंदोपाध्याय आज हठात कि हल आवेगर कथा जाब ना क्यों पार्थ चट्टोपाध्याय जो बूथर सामने दाड़िए जो तर भोटा बूथर मध्य ढुके दिलें और तरह सांबादिक देखे पोज दिलें पार्थ चट्टोपाध्याय बद दिन मनमोहन सिंह नरेंद्र मोदी सबाई 
তাদের ভোট দেয়া যে নির্দিষ্ট কার্ডের ভিত্তিতে সংবাদ মাধ্যমের ক্যামেরায় সেটা ধরা পড়া একেবারে আইনসঙ্গতভাবে কোনো অবৈধ বেআইনি ব্যাপার নয় সেটাকে অ্যালাউ করেন দেশের নির্বাচন কমিশন রাজ্যের নির্বাচন কমিশন সেটাকে অ্যালাউ করেন সেই দিন পার্থবাবুদের এক্তিয়ারের কথাটা মনে হলো না পার্থবাবু এক্তিয়ারের কথা তুললেন কিন্তু আইন কি বলছে আমার মনে হয় আইনের পরিসরটা কোনো মন্ত্রীর ব্যক্তিগত প্রশ্নের থেকে অনেক গুরুত্বপূর্ণ অনেক বড় পরিসর দেখুন তো আইন কি বলছে সত্যি সত্যি যদি কোথাও ছাপ্পা হয় যদি কোথাও গণতন্ত্রকে নির্বাচনের দিন ভুলুণ্ঠিত করা হয় সেই দিন সেখানে সংবাদ মাধ্যমে যাওয়ার অধিকার থাকে গণতন্ত্র রক্ষার্থে না থাকে না আইন কি বলছে বিধাননগরে ভোট লুটের ছবি তুলতে গিয়ে তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হয়েছে সংবাদ মাধ্যম একজন দুজন নন নয় সংবাদ মাধ্যমে বাইশ জন সাংবাদিক অথচ নিজেদের ঘাট থেকে দায় ঝেড়ে ফেলতে বর্বর আক্রমণের শিকার সেই সাংবাদিকদের ভোট কেন্দ্রে থাকার একটি আর নিয়েই প্রশ্ন তুলছে তৃণমূল নির্বাচনও যেমন করতাম প্রার্থীও ছিলাম নিয়মকানুনগুলো সম্পর্কে ওয়াকি বহল সাংবাদিকরা নির্বাচন কেন্দ্রের ভেতরে ভোট গ্রহণ কেন্দ্রের ভেতরে কি করে প্রবেশ করতে পারে বহিরাগতরাও যেমন পারে না তেমনি সাংবাদিকরাও পারে তৃণমূলের মহাসচিব আইন জানেন বলে দাবি করছেন বটে কিন্তু তাকে সত্যি কারণ তিনি যে আইনের দোহাই দিচ্ছেন বাস্তবে সেই আইন বলেই কিন্তু সাংবাদিকদের ভোট গ্রহণ কেন্দ্রে প্রবেশের অনুমতি দেওয়া হয় যে সাংবাদিকরা ভোট কেন্দ্রে খবর সংগ্রহের কাজে যান তাদের প্রত্যেককে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের নির্দেশে এরকমই একটি অথরিটি লেটার দেওয়া হয় অথরিটি লেটারে সই করেন স্বয়ং জেলা শাসক এই অথরিটি লেটারে স্পষ্ট লেখা থাকে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র বা পোলিং স্টেশনে সাংবাদিক এবং চিত্র সাংবাদিকদের একবার বা একাধিকবার প্রবেশের অনুমতি দিচ্ছে রাজ্য নির্বাচন কমিশন অথরিটি লেটারে পোলিং স্টেশন কথাটি লেখা থাকলেও পার্থ চট্টোপাধ্যায় পোলিং বুথে সাংবাদিকদের প্রবেশের একটি আন নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন যদিও দ্য টেলিগ্রাফে প্রকাশিত প্রতিবেদন অনুযায়ী রাজ্য নির্বাচন কমিশনের এক অফিসার জানিয়েছেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় যে বুথের কথা বলেছেন আর রাজ্য নির্বাচন কমিশনের অথরিটি লেটারে যে পোলিং স্টেশনের কথা লেখা থাকে তা একই একই কথা বলছেন আইনজ্ঞরাও সম্পূর্ণ নির্বাচন কমিশনের এক্তিয়ারের মধ্যে পড়ে নির্বাচন কমিশন যদি মনে করে যে সাংবাদিকরা ভেতরে থাকবে একটা ট্রান্সপারেন্ট কাউন্টিংয়ের জন্য বা সাংবাদিকদের সামনে এটা হবে এখানে আইনগত কোনো বাধা নেই যদি সাংবাদিকদের এ ধরনের পাস ইস্যু করা হয়ে থাকে তাহলে তাদের পোলিং বুথের কাছাকাছি যেতে বা ভেতরে ঢুকতে কিন্তু কোনো আইনগত বাধা থাকে না সুপ্রিম কোর্টের অবসরপ্রাপ্ত বিচারপতি অশোক গঙ্গোপাধ্যায়ের দাবি সাংবাদিকদের ভোট কেন্দ্রে যাওয়ার অধিকারের সঙ্গে সাধারণ মানুষের জানার অধিকারও জড়িত সাংবাদিকরা ভোট কেন্দ্রের খবরাখবর তুলে ধরলে তবেই তা সাধারণ মানুষের গোচরে আসে অর্থাৎ সাংবাদিক নিগ্রহের ঘটনায় শুধু যে সংবাদ মাধ্যমের সাংবিধানিক অধিকার খর্ব হয়েছে তা নয় সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষকেও তথ্য জানার অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে ইলেকশন কমিশন পরিচয়পত্র দেয় বলি যে সাংবাদিকরা ঢোকেন যদি ভোট লুট হয় যদি অন্য দলের ইলেকশন এজেন্টরা প্রহৃত হয় যদি প্রিজাইডিং অফিসার প্রচিত হন সেই খবরটা কী করে আপনারা দেবেন যদি আপনারা না ভেতরে ঢুকতে পারেন বিরোধীদের কটাক্ষ যুক্তি তো ধোপেই টিকল না সাংবাদিক নিগ্রহের দায় এড়াতে গিয়ে আদতে দলেরই বিড়ম্বনা আরও বাড়ালেন পার্থ চট্টোপাধ্যায় কৃষ্ণেন্দু অধিকারী ও সৌভিক মজুমদার এবিপি আনন্দ কলকাতা ওমপ্রকাশ আমার একদম সরাসরি প্রশ্ন কোনটা আদর্শ অবস্থা বলছেন পার্থবাবুরা যে লাগাতার ছাপ্পা চলবে লাগাতার ভুয়ো ভোটিং চলবে আর সংবাদ মাধ্যম তাদের ওই কোট আন কোট প্রথম কথা আইনত এক্তিয়ার আছে দ্বিতীয় কথা সেই ছবি না তুলে বাইরে দাঁড়িয়ে পার্থবাবুর অনুমতির অপেক্ষা করবে যিনি পশ্চিমবঙ্গের শাসক দলের নেত্রী তৃণমূল কংগ্রেসের নেত্রী এবং মুখ্যমন্ত্রী তার দায় এবং দায়িত্ব তিনি এখন পর্যন্ত কোনো কথা বলছেন না কেন আর সংবাদ মাধ্যম যদি রাইট টু ইনফরমেশন সেটাকে সামনে প্রতিষ্ঠিত না করতে পারে তো তাহলে কেন ফোর্থ ফিলার অফ ডেমোক্রেসি বলছি আমরা সব সময় যে সংবাদ মাধ্যমের দৃষ্টি আকর্ষণ করবার জন্য কাজ করছি এত ফ্ল্যাগ ফেস্টুন মিটিং মিছিল করবার প্রয়োজনীয়তাটা কোথায় গণতন্ত্রের স্বাধীনতা দু হাজার ছয় বলুন নয় বলুন দশ বলুন 
উদবাহু হয়ে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আমাদের ভরিয়ে দিতেন যে এই তো রিগিং ধরেছেন সিপিএম রিগিং করে ভোটে যেতে তার প্রমাণ সংবাদ মাধ্যমে দেখুন এবিপি আনন্দে দেখুন এরাই তো বলতেন সেদিন এক্তিয়ারের কথা মনে হয় রাত তাই করতেন আগামী সময়ে আবার সেটা করতে বাধ্য হবেন আজকে গোটা রাজ্যের সামনে তৃণমূল কংগ্রেস উলঙ্গ হয়ে গেছে সেখানে কিছু আর কি লজ্জা ঢাকার একটা মরিয়া প্রচেষ্টা পার্থ চট্টোপাধ্যায় অন্যান্যদের মধ্যে পড়ছে লজ্জার জায়গাটা কোথায় থেকে আসছে যে কিছুদিন পরে যেটা একটু কিছুদিন আগে আপনি পরশুদিন বলছিলেন যে এরা নিজেরা এখন তারপরে আবির খেলবে যে জয়ধ্বনি দেবে যে তৃণমূল কংগ্রেসের আজকে রাজ্যের মানুষের কাছে মুখ দেখানোর কোনো জায়গা নেই তৃণমূল কংগ্রেস আর একটা কথা বলি যেটা তৃণমূল কংগ্রেস তৃণমূল কংগ্রেস কর্মীদের অপমান করা হচ্ছে তো আমি না না আমি প্রতিদ্বন্দ্বী রাজনৈতিক দল হতে পারি প্রতিযোগিতার সম্পর্ক আমার কিন্তু পাশাপাশি এটা তো ঠিক না রেজিস্টার্ড পলিটিক্যাল পার্টি সেই পলিটিক্যাল পার্টি ওয়ার্কারদের যেন তেন প্রকারণে আমাদের ভোট জিততে হবে এবং সেই ভোটে জেতার জন্য আর কি বেশি শক্তিকে ব্যবহার করতে হবে কংগ্রেস কে মারো সিপিএম কে মারো বিজেপি কে মারো প্রয়োজনে পুলিশ কর্মীদের উপর চড়াও হ আর এই সমস্ত এমএলএ দের বিরুদ্ধে কেন কেস হবে না এই সমস্ত এমএলএ যারা আর কি চিহ্নিত দুষ্কৃতিদেরকে ছাড়িয়ে নিয়ে চলে যাচ্ছে বা পরেশ পাল যিনি নিজে ওখানে বিরাজমান সেখানে রয়েছেন যাদেরকে চিহ্নিত করা যাচ্ছে ভাটপাড়া থেকে এই বেলেঘাটা কুখ্যাত দুষ্কৃতিরা সেখানে প্রেজেন্ট আর পুলিশের লাঠি উঁচিয়ে যে বলে আবার তারা পালাচ্ছে তাদেরকে চিহ্নিত করা যাচ্ছে সবাই চেনে অথচ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সামনে যে ধর্না সেখানে তো মূর্তিমান তারাই অর্থাৎ যারা বিধাননগরে গন্ডগোল বাঁধালেন সম্পূর্ণ বেআইনি ভাবে বিধাননগরে ঢুকলেন যে বিধায়করা গন্ডগোলের নেতৃত্ব দিলেন তারা ধর্না দিচ্ছেন রাজ্য নির্বাচন কমিশনের সামনে হিন্দিতে একটা কথা আছে উল্টা চোর কোতোয়াল কো ডাঁটে শনিবার পুরো ভোটে বহিরাগতদের নেতৃত্ব দিয়ে ভোট করালেন যারা এদিন তারাই কমিশনের কাছে গিয়ে দাবি জানালেন সময়ে ভোট গণনা করার বেলেঘাটার তৃণমূল বিধায়ক পরেশ পালকে শনিবার ভোটের দিন দেখা যায় বিধাননগরে আর সেই তিনি কিনা সোমবার ভোটের ফল নির্দিষ্ট দিনে প্রকাশের দাবিতে রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দপ্তরের বাইরে বিক্ষোভে সামিল ইনি পবিত্র বিশ্বাস কলকাতা পুরসভার তেত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডের তৃণমূল কাউন্সিলর পুরো ভোটের দিন ভোট করাতে দলবল নিয়ে হাজির হয়েছিলেন বিধাননগরে ঘুরছিলেন বুথে বুথে বিধাননগরের পঁয়ত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডের একটি বুথে এসে ছবি ধরাও পরে এবিপি আনন্দর ক্যামেরায় তখন এই তৃণমূল কাউন্সিলরের সঙ্গে ছিলেন ওই ওয়ার্ডের তৃণমূল প্রার্থীও দাপটের সঙ্গে ভোট করানোর পর এদিন সেই তৃণমূল কাউন্সিলরই বিক্ষোভ দেখাতে হাজির হন রাজ্য নির্বাচন কমিশনের দপ্তরে দাবি নির্দিষ্ট দিনে ফল প্রকাশ করতে হবে তৃণমূল কাউন্সিলরের দাবি শনিবার তিনি নাকি ব্যবসার কাছে বিধাননগরে গিয়েছিলেন কিন্তু যেটা বললেন না তা হল ভোটের দিন বুথের মধ্যে কি ব্যবসা হতে পারে ইনি আশুতোষ দাস কলকাতা পুরসভার পঁয়ত্রিশ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর বিধাননগর পুরো ভোটের দিন দেখা গিয়েছিল তাকেও সেই তিনিও এদিন কমিশনের বাইরে বিক্ষোভের প্রথম সারিতে শাসক দলের যে বহিরাগত হেভিওয়ার্ডদের দাপটের জন্য স্থগিত হয়ে গেল ভোট গণনা সেই তারাই কিনা দাবি জানাচ্ছেন সময়ের ফল প্রকাশে হতবাদ বিরোধীরাও তবে এমনও অনেকে আছেন যারা এদের সঙ্গে প্রতি সমবেদনাও জানাচ্ছেন বলছেন আহারে এত কষ্ট করে সারাদিন খেটে ভোট করালো তারপর যদি নির্দিষ্ট সময় ফল প্রকাশ না হয় তাহলে রাগ হবে না 
অর্ণ মুখোপাধ্যায় ও দীপক ঘোষ এবিপি আনন্দ কলকাতা সোনমুখ তৃণমূলের পরিষ্কার যুক্তি বহিরাগত তো আপনারা সিপিএম বহিরাগত নিয়ে এই যাবতীয় গণ্ডগোল ঘটিয়েছে আপনি তৃণমূলের তো ঘোড়াও হাসবে ঘোড়াও হাসবে সবাই সব দেখেছে সংবাদ মাধ্যমে দেখেছে নিজের চোখে দেখেছে এখন এটা তো একটা সাযুজ্য আছে যেমন তৃণমূল কংগ্রেস এখানে বলছে সিপিএম বাইরে থেকে বহিরাগত নিয়ে এসেছে যেটা কারুর ধারণার মধ্যে নেই কারুর চোখে পড়েনি কারুর ক্যামেরাতে ধরা পড়েনি তাকেও সত্য বলে ওরা প্রমাণ করবে এই নিদানটা চলছে আপনি খেয়াল করে দেখুন লালবাজার অভিযান পয়লা অক্টোবর পরের দিন পুলিশের অফিসার তিনি সাংবাদিকদের সামনে বলছেন না না কোনো পুলিশ তো কোনো লাঠিচার্জ করেনি আপনারাও দেখিয়েছেন পুলিশ তো কোনো লাঠিচার্জ করেনি যখন বলছে তখন সব কটা সংবাদ মাধ্যম লাঠিচার্জের ছবিটা দেখাচ্ছে যিনি বলছেন তার বাড়ির ছেলে মেয়েরাও দেখছে স্ত্রী পুত্র কন্যা তারাও দেখছে তারা বুঝছে আমার বাবা তৃণমূল জামানার কারণে পুলিশ গুন্ডারাজের রাজত্ব চালাতে গিয়ে কত বড় অসৎ হতে পারে ছেলে মেয়েদের কাছে বা আমার সম্মান থাকছে না জোক অব দি ইয়ার আমি বলবো এ বছরের শ্রেষ্ঠ ভাড়ামো যা পুলিশের এই বড় অফিসার করলেন তৃণমূলের নেতারা একই রকমের জিনিস করবেন একই একই কমেন্ট সিস্টেমে একই রকম নির্দেশে দুজনে পরিচালিত হচ্ছে আপনি খেয়াল করে দেখুন বস্তুত হয়তো পুলিশের কর্মী যারা তাদের বাড়ির ছেলেমেয়েরা আমার বাবা পুলিশে চাকরি করে বলে বেশ গর্ব করত একটু গাফ ফলাত এখন বাবা আমার পুলিশে চাকরি করে এই কথাটা বলতে কিন্তু লজ্জা পায় এড়িয়ে যায় বাস্তব এই চেহারাটা কিন্তু অস্বীকার করা আনফর্চুনেট হলো সত্য আপনি এখানে যদি খেয়াল করেন এটা কি শুধু একটা দুটো আক্রমণ বামপন্থীরা দেন প্রতিবাদী মানুষ দেন জোট সঙ্গী কংগ্রেস দেন এসইউসি দেন প্রাক্তন নকশাল থেকে গেল এখানে না এখানে থামলো না তারপর এর তো একটা ফ্র্যাঙ্কেস্টাইন তৈরি করা হয়েছে আক্রমণ না করে এরা বাঁচবে না আক্রমণ যত বেশি করবে তত বেশি নেত্রীর কাছে নম্বর বাড়বে এই আপনাদের দল করেছিল সেটা কেশপুর হতে পারে সেটা অনিল বসুর আরামবাগ হতে পারে আজকাল দুর্বিন্দি আপনাদের খুঁজে পাওয়া যায় না না আমি বলছি এই ইতিহাসের শিক্ষাটা তৃণমূল কংগ্রেস নিচ্ছে না কেন সত্ত্বেও কখনো কেউ কোনোদিন কোন সংবাদ মাধ্যম চৌত্রিশ বছরে কোথাও কোনো রকমের ত্রুটি হয়নি এই কথাটা তো নিশ্চয়ই কারোর বলবার কোনো কারণ নেই এটা এত বছরের সংবাদ চলেছে কোথাও কিছু হতে পারে কিন্তু আমার পয়েন্ট অন্য কোথাও কিছু না অনেক আমি চৌত্রিশ বছর নিয়ে কোনো একটা দিন যদি নির্দিষ্ট আলোচনা করেন খুশি হবে কিন্তু আমার পয়েন্টটা হচ্ছে এখানে আপনি দেখবেন প্রত্যেকটি সংগঠন ক্লাব তা পর্যন্ত দখল হয়ে গেছে ব্যবসায়ী সমিতি তা পর্যন্ত দখল হয়ে গেছে দ্বিতীয় এখানে কি থেমে গেল না এখানে থেমে গেল না করতে করতে প্রেস মিডিয়া গণতন্ত্রের চতুর্থ স্তম্ভ সমস্ত তুলনার ঊর্ধ্বে এবং করতে করতে পুরো নির্বাচন বাদ দিন উপনির্বাচন বাদ দিন যে কোনো রাজ্যের নির্বাচনে আমাদের রাজ্যের যে ছবি বিচার ব্যবস্থা গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ কিভাবে আক্রান্ত হচ্ছে আপনারাও দেখিয়েছেন অনেক ছবি কার্যত বাউন্সার দিয়ে দিয়ে বাউন্সার বাউন্সার কি তৃণমূলের কাউন্সিলার কি সিন্ডিকেটের মাথা আমি আলাদা করে সেগ্রেট করতে পারছি না তাদের বাদিক ডান দিকে নিয়ে বসে আছেন কোথায় নির্বাচন কমিশনের সামনে কাকে মানে একেবারে হিও করা শুধু না কার বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করছেন রাজ্যপাল এবং সংবিধান সম্মত নির্বাচন কমিশন আমি আপনাদের দেখাবো যে আজকে বিদ্যজনেরা তারা মুখ খুলেছেন এবং যে ছবি উঠে এসেছে শনিবারে আমাদের এই শহরে আমাদের এবং অন্যান্য সমস্ত সংবাদ মাধ্যমের ক্যামেরায় সেই ঘটনায় তারা প্রতিবাদ করেছেন দেখুন আগের জমানায় ভোট টুট হয়েছিল বলে সেটা চিরকাল হবে 
এরম কোনো মুচলেখা আমরা কেউ দিই সামনের বাড়ির বিধানসভা নির্বাচনটা যেন কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে হয় আমরা বলছি মানুষকে ভোটটা দিতে দিন নজির বিহীনভাবে আক্রান্ত নয় সংবাদ মাধ্যমের বাইশ সাংবাদিক এই পরিস্থিতিতে দু হাজার ষোলো সালের বিধানসভা নির্বাচনে কেন্দ্রীয় বাহিনী মোতায়েনের দাবি তুললেন বিদ্যুৎ জনেদের একাংশ পুরো নির্বাচনে বলগাহীন সন্ত্রাসের প্রতিবাদে একটি বিবৃতিও প্রকাশ করেছেন তারা বিদ্যুৎ জনদের অভিযোগ প্রশাসনের প্রত্যক্ষ মদতেই বারবার আক্রান্ত হচ্ছে গণতন্ত্র শনিবারের ঘটনা তাদের আতঙ্কিত করেছে সাংবাদিকদের ওপর হামলার ঘটনাকে গণতন্ত্রের পক্ষে লজ্জাজনক বলা হয়েছে ওই বিবৃতিতে বিবৃতিতে সই করেছেন শঙ্খ ঘোষ সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় অশোক কুমার গঙ্গোপাধ্যায় অশোক সেন রুদ্রপ্রসাদ সেনগুপ্ত তরুণ সান্নাল সৌরীন ভট্টাচার্য অমিয় দেব অরুণ মুখোপাধ্যায় শ্রীজাত অসীম গিরি সুমন মুখোপাধ্যায় কৌশিক চট্টোপাধ্যায় কিশোর সেনগুপ্ত কৌশিক সেন সুরজিৎ বন্দ্যোপাধ্যায় বিপ্লব বন্দ্যোপাধ্যায় ফাল্গুনী চট্টোপাধ্যায় আবির চট্টোপাধ্যায় পরমব্রত চট্টোপাধ্যায় সৃজিৎ মুখোপাধ্যায় মীরা পাণ্ডে অপর্ণা সেন মীরাতুন নাহার গোলান গঙ্গোপাধ্যায় শতরূপা সান্নাল রেশমি সেন রুষতি সেন তিলোত্তমা মজুমদার তাৎপর্যপূর্ণভাবে এই বিবৃতিতে যারা সই করেছেন তাদের অনেককেই সচরাচর মুখ খুলতে দেখা যায় না কিন্তু পুরভোটের এই চেহারা তাঁদেরও নাড়িয়ে দিয়েছে পুরভোটে সন্ত্রাসের প্রতিবাদে সোমবার একাডেমিতে সাংবাদিক বৈঠক করেন বিদ্যজনেরা একুশ জন সংবাদ সাংবাদিককে নিগ্রহ করা ঘটনা গণতান্ত্রিক কোনো দেশে ঘটেনি তিনজন অ্যারেস্টেড হয়েছে এটা লোক দেখানো আগের জমানায় ভোট দুটো হয়েছিল বলে সেটা চিরকাল হবে এরকম কোনো মুচলেখা আমরা কেউ দিই আমরা ধিক্ষা জানাচ্ছি নির্বাচন কমিশনকে পরন্তু নীরব নীরব দর্শন থেকেছে এবং সর্বোপরি তারা সংবাদ মাধ্যমের উপরে যে নৃশংস অত্যাচার হয়েছে সেই অত্যাচারকে পরক্ষে মদত দিয়েছে নন্দীগ্রাম কাণ্ডের পর পথে নেমেছিল বিদ্যুৎ জনদের একটা বড় অংশ মহামিছিল হয়েছিল কলকাতায় এখন কেন সেরকমটা দেখা যাচ্ছে না নন্দীগ্রামের ওই ঘটনার পর আপনারা জানেন যেটা আমরা বারবার বলেছি যে নিউট্রাল স্পেসটা নেই নিউট্রাল স্পেসে মানুষ নেই আমাদের প্রচুর বন্ধু বান্ধবরা আমাদের শ্রদ্ধেয় মানুষজনরা এতটাই দ্বিধা বিভক্ত তারা একটা বড় অংশ তৃণমূলের ছাতার তলায় চলে গেছে রাজ্যের সাম্প্রতিক একাধিক ঘটনায় সরব হয়েছেন বিদ্যুৎ জনেরা এবার শাসকের ওপর চাপ বাড়িয়ে কেন্দ্রীয় বাহিনী দিয়ে বিধানসভা নির্বাচন করানোর দাবিতে প্রয়োজনে দিল্লি যাওয়ার ঘোষণা করলেন তারা কৃষ্ণেন্দ্র অধিকারী এবিপি আনন্দ কলকাতা শ্রীজাত তিলোত্তমা তোমাদের দুজনের কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন যে এই মুহূর্তে শক্তিশালী শাসক দল রাষ্ট্রশক্তির বিরুদ্ধে মুখ খোলা তো খুব নিরাপদ বিষয় নয় আজকেই আমি কৌশিকের একাধিক জায়গায় বক্তব্য করছিলাম যে সত্যি এবার ভয় লাগছে সেখানে এবং ইন্ডিভিজুয়াল তোমরা মানে প্রতিষ্ঠান এবং শ্রীজাত প্রতিষ্ঠানের তিরত্তম এক নও ব্যক্তিগত আক্রমণ এই এত কিছু ঝুঁকি নিয়ে আজকে তোমরা সরব হলে কেন দেখো যেটা প্রথমেই বলি যে আমার আমি যদি খুব ব্যক্তিগত জায়গা থেকে বলি আমি বারবারই এটা করেছি করতে বাধ্য হয়েছে কারণ আমি বিশ্বাস করি একজন সাধারণ নাগরিক হিসেবে যখনই এই ধরনের কোনো জায়গায় অন্যায় অবিচার দেখা যায় তখন একজন সাধারণ নাগরিকের সবচাইতে আগে মাথা তুলে হাত শক্ত করে দাঁড়ানো উচিত আমাদের মুশকিল হচ্ছে যে সাধারণ নাগরিক বলে জিনিসটা আর কিছু থাকছে না কারণ যেটা এক্ষুনি কৌশিক বললেন যে আমরা যারা পথে নেমেছিলাম আমরা একটা সন্ত্রাসের বিরুদ্ধেই পথে নেমেছিলাম সেটার ভয়াবহতা বিশাল ছিল সেখানে যারা ছিলাম তাদের মধ্যে আজকে হাতে গোনা কয়েকজন পড়ে আছে আমি পড়ে আছি শব্দটা খুব দুঃখের সঙ্গে ব্যবহার করছি কারণ তারা প্রত্যেকেই খুবই আত্মবিশ্বাসের অভাব থেকে শাসক দলের ছত্র ছায়া গিয়ে আমার মনে থাকবে আমার তো পরিষ্কার মনে আছে আজকে তারা শাসক দলের ছত্র ছায়া গেছেন তাদের অনেককে এই স্টুডিওতে আমি প্রশ্ন করেছি যে ধরুন সরকার বদল হলো যে সরকার এলো তারা অন্যায় করলেন একদম নাম করি তৃণমূল সরকারের কোনো অন্যায় চোখে বলো রাস্তায় নাম দেন আমি কাউকে বিশ্বাস করি না কোন দলকে নয় দলকে তো করি না পশ্চিমবঙ্গের কোন দলকে আমি বিশ্বাস করি না আর আমার প্রয়োজনও নেই বিশ্বাস করবার কিন্তু আমি আস্থা রাখতে চেয়েছিলাম আমরা যে বিশ্বাস ভঙ্গের জায়গা থেকে রাস্তায় নেমেছিলাম 
আমরা ভেবেছিলাম যে সেটা যারা নতুন আসছেন তাদের কাছে একটা শিক্ষা হয়ে থাকবে যে নাগরিক সমাজ কিন্তু এই কাজটা করতে পারে তারা চাইলে একটা দলকে শিকড় থেকে উপরে ফেলে দিতে পারে কিন্তু আমি দেখছি যে কেউই সেই শিক্ষা নেননি এবং এরা দম্ভ এবং ভয় মিশ্রিত একটা জায়গায় আছেন আমার তো সবচাইতে বড় প্রশ্ন হলো এটা যে যেখানে জিতটা প্রায় নিশ্চিত ছিল বলেই আমরা জানি সেখানে এই বর্বরতা নামিয়ে আনার তো কোনো প্রয়োজন ছিল না এবার যখন সময়ের প্রয়োজনে ইতিহাসের কালের চাকা যখন ঘুরবে যখন জিতটা এত নিশ্চিত থাকবে না আমি বারবার যে আশঙ্কাটা করছি তিলোত্তমা মানে তখন তো হ্যান্ড গ্রেনেড আর এক ফর্টি সেভেন নিয়ে নামানো হবে ছেলেদের হ্যাঁ সেটার তো সেটার তো লক্ষণ এখন একেবারে পরিস্ফুট হ্যাঁ পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে মানে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ আসনে যদি এই হয় নিরাপদ নির্বাচনে যদি এই হয় এরপর কি হবে এরপর মানে একদম সামনেই যে বিধানসভা ইলেকশন আসছে সেটাতেই সাধারণ মানুষ কিন্তু রীতিমতো সন্ত্রস্ত যে এই 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 যদি একটা পুরো ভোটকে কেন্দ্র করে এই চেহারা জন্মায় বা কিছুদিন আগে যে তৃণমূল কংগ্রেসের একটা মিছিল বেরিয়েছে তাতে বন্দুক ইত্যাদি দেখা গেছে এই সমস্ত আবহটাতে যেটা হয়েছে সেটা হচ্ছে যে যারা সরাসরি রাজনীতি করেন না সাধারণ মানুষ সাধারণ শান্তি কামি যে মানুষ তাদের মধ্যে কিন্তু একটা প্রচন্ড ভয়ের বাতাবরণ তৈরি হয়েছে এবং এটা স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে আজকে তৃণমূল সরকার একটা সন্ত্রাসের বাতাবরণ সৃষ্টিতে একশো শতাংশ সফল অর্থাৎ যে একশো শতাংশ কাজের দাবি মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় করছিলেন বোধহয় একটা দিকে অন্তত তিনি সফল হয়েছেন বলে দাবি করতে পারেন সেটা হচ্ছে সন্ত্রাসের আবহ সৃষ্টিতে আজকে যখন বাম সরকারের বিরুদ্ধে আমরা সরব হয়েছিলাম প্রত্যেকেই হয়েছিলাম আমরা এখানে যারা আছি হয়েছিলাম এই কারণে যে সেই সময় যখন অর্থাৎ বাম সরকারের শেষ ধরা যাক দশ বছর বা বারো বছরের যে ইতিহাস সেই সময় যে সন্ত্রাসের পরিমণ্ডল তারা তৈরি করেছিলেন সেই সময় যে প্রশাসনিক যে অবক্ষয় এবং বিশৃঙ্খলা যে অচলাবস্থা একটা একদম আশাহীন একটা ভরসাহীন জায়গায় বাম ফ্রন্ট গভর্নমেন্ট চলে গিয়েছিল সেই জায়গা থেকে মানুষ চেয়েছিল যে একটা পরিবর্তন আসুক এবং এমন একটা জায়গা যেখানে এই জিনিসগুলো আর হবে না কিন্তু মনে রাখা দরকার যে আজকে আমরা সেই সময় মমতা ব্যানার্জিকে এবং বিদ্যুৎ জনেদের যে সেই বিশাল যে যে মিছিলের কথা যে প্রতিবাদের কথা আজকে বলছেন শ্রীজাত যে তাকে আমরা সাধুবাদ জানিয়েছিলাম যে একটা ইতিহাস তৈরি হলো যে এত বছরের একটা বাম শক্তিকে উন্মূলিত করলো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এবং বিদ্যুৎ জনেদের এই মিছিলকে স্বাগত জানাবে না যে যারা বিধাননগরে এই কাজ ঘটালেন তারা আগামীকাল একটা মিছিল করছেন তারা বলছেন শান্তি মানে শনিবারের মাঠটা হয়ে গেছে ভাই এবার শান্তি আমার যেটা বক্তব্য সেটা হচ্ছে যে যে যেখানে এই যে সাধুবাদ জানানোর পর যেটা হলো যেটা আমার আমাকে সবচেয়ে বিস্মিত এবং ব্যথিত করেছে সেটা হচ্ছে যে বামফ্রন্ট সরকারের ওই সন্ত্রাস তৈরি করার জায়গায় ওই বিশৃঙ্খলার জায়গায় পৌঁছতে তেত্রিশ বছর লেগেছিল আজকে তৃণমূল সরকারের কিন্তু এক বছরও লাগেনি আমরা দেখেছি এক বছর শেষ হওয়ার আগেই সাংবাদিক নিগ্রহ হয়েছে অধ্যাপক নিগ্রহ হয়েছে একের পর এক একের পর এক ঘটনা ঘটেছে প্রধান শিক্ষক বিশ্ববিদ্যালয়গুলোতে পুলিশ ঢুকেছে প্রত্যেকটা জায়গাতে শিক্ষা ক্ষেত্রে অরাজকতার চূড়ান্ত হয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে ধৈর্য এবং ভদ্রতা বোধের অভাব দেখা যাচ্ছে তার কারণ পুলিশকে টোটালি নিষ্ক্রিয় করে দেওয়া হয়েছে অর্থাৎ প্রতিটা ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে যে এরা তেত্রিশ বছর ধরে যতখানি করতে পারেনি আজকে তৃণমূল সরকার তিন বছরের মধ্যে তার থেকে বেশি একটা খারাপ পরিবেশের সৃষ্টি করেছে যেটা থেকে আজকে মনে হচ্ছে যে আমরা কালকে কি করব কি দেখব কালকে আমি বেঁচে থাকবো তো আমাকে কেউ রাস্তায় গুলি করে দেবে না তো একটা কথা আমি বলতে চাই সুমন যদি অনুমতি করো সেটা হচ্ছে যে আমার এখন হতাশ লাগে ভয় পায় আর হাসি পায় এই তিনটে বোধ বাকি আছে হ্যাঁ হাসি পায় এটা ভেবে তুমি যে বলছো যে তারা কালকে মিছিল বার করবেন ঠিক একই কাজ বামেরা করেছিলেন ওই নন্দীগ্রামের পরে যেদিন আমাদের মিছিল হয়েছিল সেদিন পাল্টা মিছিল হয়েছিল সেই পাল্টা মিছিলের ফুটেজ তোমাদের কাছে থাকবে সেদিন যারা হেঁটেছিলেন তুমি কাল তৃণমূলের পাল্টা মিছিল তাদের দেখতে পারো হ্যাঁ এটা সবচেয়ে মজার হাস্যকর এবং তৃণমূলের শীর্ষ নেতৃত্ব দেখতে পাচ্ছেন না ঠিক যে যে সংকেতগুলো যে যে মানুষগুলো বামফ্রন্টকে ঘিরে ধরেছিল এবং পতনটা ত্বরান্বিত করে সেই মানুষগুলো এসেছে না এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে সম্মান পাচ্ছেন সসম্মানে হ্যাঁ হ্যাঁ 
কিন্তু বাইরে তাদের কোনো সম্মান আর অবশিষ্ট নেই বলে বাইরে সম্মান দিয়ে কিছু এসে যাচ্ছে না তো কারণ যারা ক্ষমতা ধর তারাই যদি ওই ওই জায়গাগুলোকে প্রশ্রয় দেয় ওই গুন্ডামি ওই শক্তি প্রদর্শনকে প্রশ্রয় দেয় এরকম একটা কথা খুব শুনছি আলোচনার মধ্যে বারবার উঠে আসছে যে কে তৃণমূলের কিছু নেত্রীবর্গ একটু তলার শাড়ির নেতৃবর্গ তারা বেশি প্রদর্শন করে মমতা ব্যানার্জির কাছে প্রমাণ করবার চেষ্টা করছেন যে দেখুন আমরা কতখানি পারি আমাদের উপর নির্ভর করুন এই এই বক্তব্যটাকে আমি একেবারে প্রথম থেকে খারিজ করে দিচ্ছি তার কারণ হচ্ছে আজকে যদি এটা হতো যে বামফ্রন্টের মতো বা সিপিএম এর মতো কোনো একটা সুসংগঠিত দল এরা মানা যেত কিন্তু আজকে তৃণমূল কংগ্রেস এমন একটা দল যেখানে একজন সর্বাধিনায়িকার কথায় সমস্ত কিছু হয় একটা পাতাও নড়ে না যদি দিদি সেটাতে মতামত না দেয় আমি আরেকটা যুক্তি দিই সেটা সেটা হচ্ছে যে আমি ধরে নিলাম যে তৃণমূল কংগ্রেস সেদিন যেটা ঘটেছে সেটা অবাঞ্ছিত এবং সেটা চাইনি সমালোচনা কোথায় অ্যাকশন কোথায় বোধ পার্টি এবং পুলিশ আমি বলছি যে এখানে আমার তুমি বলো দিও তোমার একটা লাইনে যে সুমন হ্যাঁ এটা তৃণমূল কংগ্রেস চাইনি তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব চাননি যে এরকম ঘটনা ঘটুক তাহলে এটা কি তাহলে সম্পূর্ণ একটা প্রশাসনিক ব্যর্থতা নয় আমি দ্রুত একবার দেখাবো যে এই যে মিছিলের কথা হচ্ছে শান্তি চাওয়ার মিছিল কিন্তু একবারও সাংবাদিক নিগ্রহের প্রতিবাদে সেই মিছিল বলা হচ্ছে না যেমন বলা হচ্ছে না যে যারা এই কাণ্ড ঘটালো তাদের কঠোরতম শাস্তির দাবিতে তাদের গ্রেফতারের দাবিতে এই মিছিল অথচ প্রকাশ্যে ক্যামেরার সামনে বিধায়ক থেকে গুরুত্বপূর্ণ নেতা সবাইকে দেখা গেছে যে নেতা বুথের মধ্যে সম্পূর্ণ বেআইনিভাবে ঢুকেছিলেন সেই নেতাকে পাশে বসিয়ে আজকে বড় বড় নেতৃবৃন্দ রাজ্য নির্বাচন কমিশনের পাশে ধর্নায় বসছেন তাদের অফিসে গিয়ে আমি দ্রুত একবার একটা ছোট্ট বিরতি নেব বিরতিতে যেতে যেতে একবার দেখে নেব যে এই মিছিলের উপাখ্যান আজকে বামপন্থীদের তরফে একটি মিছিল ছিল এবং কালকে সেই বহু ঘোষিত বহু প্রচারিত তৃণমূল কংগ্রেসের শান্তি মিছিল দেখুন শনিবার পুরো ভোটের দিন বুথ জ্যাম ছাপ্পা ভোট সন্ত্রাস ভোট লুঠের ছবি তুলতে গিয়ে আক্রান্ত একের পর এক সংবাদ মাধ্যম এর দুদিন আগে বামেদের লালবাজার অভিযানে পুলিশের লাঠি এসবের প্রতিবাদেই সোমবার পথে নামে বামেরা মিছিল করে ধর্মতলার রয় চ্যানেল থেকে শেয়ালদা পর্যন্ত একদিকে যখন বামেরা মিছিল করছে তখন ভোট গণনা স্থগিত রাখার প্রতিবাদে কমিশনের অফিসের সামনে ধর্নায় তৃণমূল এ নিয়েই শাসক দলকে আক্রমণ করেন বামফ্রন্ট চেয়ারম্যান নির্বাচন কমিশন নিরপেক্ষতা সবসময় রক্ষা করতে পারছে না নানান চাপে নানান চাপে পড়ে এখন কাউন্টিং স্থগিত আছে মানে এই নয় সবকিছু ঠিকঠাক হয়ে গেল সোমে বামেদের মিছিল তো মঙ্গলের তৃণমূলের কেউ কেউ কটাক্ষের সুরে বলছেন মঙ্গলবার তৃণমূলের মিছিলে আবার দক্ষিণ কলকাতার কুখ্যাত শেখ বিনোদ কাশীপুরের আনোয়ার লেকটাউনের হাত কাটা দিলীপদের দেখা যাবে না তো যাদের দেখা গিয়েছিল ভোটের দিন সাংবাদিক নিগ্রহের প্রতিবাদে এদিন সাংবাদিকরাও পথে নামেন মিছিল বেরোয় প্রেস ক্লাবের সামনে থেকে পার্ক স্ট্রিট ঘুরে ডোরিনা ক্রসিং হয়ে প্রেস ক্লাবে এসে শেষ হয় মিছিল সমিত সেনগুপ্ত সৌভিক মজুমদার ও সত্যজিৎ বৈদ্য এবিপি আনন্দ কলকাতা অনেকে বলেন যে বিরোধী নেত্রী হিসেবে তার ভূমিকা সত্যি সত্যি শিক্ষণীয় কল্পনা করুন যে এই আজকের দিনে এই সময় যদি রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীর নাম না হয় বিরোধী নেত্রীর নাম হতো মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় শনিবারের প্রেক্ষিতে ঠিক কি করতেন তিনি দেখুন বিধাননগর পুরো ভোটে দিনভর দেখা গিয়েছে অশান্তির এমন নানা ছবি তৃণমূল আশ্রিত দুষ্কৃতীদের হাতে আক্রান্ত হন নয় সংবাদ মাধ্যমের বাইশ জন সাংবাদিক এবিপি আনন্দর অরিত্রৈক ভট্টাচার্য আনন্দবাজার পত্রিকার সৌভিক দে দ্য টেলিগ্রাফের সঞ্জয় চট্টোপাধ্যায় থেকে চব্বিশ ঘন্টার দেবারতি ঘোষ নিউজ টাইমের অর্ক দে এই সময় সংবাদপত্রের মৈত্রী ভট্টাচার্য কিংবা সাংবাদিক তাপস সেনগুপ্তর মতো অনেকেই কর্তব্য পালন করতে গিয়ে নিগৃহীত হন কিন্তু এত কিছুর পরেও সিপিএম এর ঘাড়েই দোষ চাপিয়েছে শাসক দল নীরব মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যা দেখে বিরোধীরা কটাক্ষ করে বলছে এই মমতাই যদি এখন বিরোধী দলে থাকতেন তাহলে তিনি হয়তো বিধাননগর পুরো ভোটে সন্ত্রাসের পর পশ্চিমবঙ্গে রাষ্ট্রপতি শাসনেরই দাবি করে বসতেন যেমনটা তিনি বিরোধী নেত্রী হিসেবে বারবার করেছেন 
উনিশশো আটানব্বই সালে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যখন এনডিএ চোটে তখন রাজনৈতিক সংঘর্ষে উত্তপ্ত হয়ে উঠেছিল কেশপুর গর্বিতা সহ নানা জায়গা সেই সময় জর্জ ফার্নান্ডেজের সঙ্গে আকাশ পথে সংঘর্ষ কবলিত এলাকাগুলি ঘুরে দেখার পর রাজ্যে তিনশো ছাপ্পান্ন ধারা প্রয়োগের দাবি জানিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ছোট আঙারিয়া কাণ্ডের পরও সিপিএমের বিরুদ্ধে অত্যাচারের অভিযোগে রাজ্যে অবিলম্বে তিনশো ছাপ্পান্ন ধারা প্রয়োগের দাবি জানিয়েছিলেন বিরোধী দলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় দু হাজার তিনের পঞ্চায়েত নির্বাচনে অত্যন্ত কম সংখ্যক আসনেই প্রার্থী দিতে পেরেছিল তৃণমূল সেই সময়ও শাসক দল সিপিএমের বিরুদ্ধে বিরোধীদের কণ্ঠরোধ এবং গণতান্ত্রিক অধিকার ক্ষুণ্ণ করার অভিযোগ তুলে তিনশো ছাপ্পান্ন ধারা প্রয়োগের দাবি জানিয়েছিলেন মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এনডিএ জোর ছেড়ে ইউপিএ সরি খাওয়ার পরও মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের গলায় শোনা গিয়েছে তিনশো ছাপ্পান্ন ধারা প্রয়োগের দাবি দু হাজার নয়ে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী পি চিদাম্বরমের সঙ্গে বৈঠক করে তিনি দাবি করেছিলেন রাজ্যে গণতন্ত্র বাঁচাতে রাষ্ট্রপতির শাসন জারি করা ছাড়া কোনো পথ নেই বিরোধীরা কটাক্ষ করে বলছে সেই মমতাই এখন মুখ্যমন্ত্রী হয়ে কি তিনশো ছাপ্পান্ন ভুলে গেলেন মমতা সরকারের আমলে মাত্র আড়াইখানা পুরসভার ভোটে যেভাবে ২২ জন সাংবাদিক আক্রান্ত হলেন তা আগে দেখা যায়নি উনিশশো সালে তৃণমূল ছিল বিরোধীরা কটাক্ষ করে বলছে বেবি তৃণমূল এখন আঠেরো পার করে বাহুবলি হয়ে উঠেছে আর তার শিকার হচ্ছে সেই সংবাদ মাধ্যম এবিপি আনন্দ পিয়ন আমার খুব ছোট্ট একটা কয়েকটা শব্দের প্রশ্ন আছে সেটা হচ্ছে খুব দরকার ছিল একদমই তাহলে কেন জিত যেখানে নিশ্চিত ছিল সেখানে এই আক্রমণের কোনো প্রয়োজন ছিল না বিশেষত সাংবাদিকদের উপর যে আক্রমণ এবং হামলা হয়েছে তা বাংলার লজ্জা আমি বলছি শুধু সাংবাদিক আমরা সাংবাদিক আমাদের পেশা আক্রান্ত সেসব তো হলো কিন্তু আমি বলছি সাধারণ মানুষ তোমার কোনো ধারণা আছে কি না জানি না বিধাননগর এলাকায় তৃণমূল কংগ্রেসের কোর ভোটারের পার্সেন্টেজ শুনলে গর্ব অনুভব করবেন ওখানকার নেতারা তারা ভোট দিতে যেতে পারেননি তুমি আজকে এখন আমরা আলোচনা করছি ব্লকে ব্লকে ছোটোখাটো নিজেদের কারুর বাড়ির সামনে কারুর ব্লকের পার্কে সমাবেশগুলো তুমি শোনো মানে আমি বলছি এত ক্রুডলি নিজের সাপোর্ট বেসকে বিসর্জন দেয়া আমি বলছি এটা সমাজতত্ত্বের শিক্ষণীয় একটা চ্যাপ্টার হতে পারে কেন যদি এখানে সেন্ট্রাল বাহিনী দিয়েও ভোট হতো তিন থেকে চারটি আসন পেত বিরোধীরা বিধাননগরের মধ্যে সেখানে তিন চারটি আসনও জিততে হবে এবং কারা এই ধরনের এতে গিয়ে দলের ভালো করার চেষ্টা করলেন শুভাকাঙ্ক্ষী তারা না আসলে তারা তৃণমূল কংগ্রেসের বিপদ এটা মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে কিন্তু চিহ্নিত করতে হবে তাদের নাম বলো তাদের নাম বলো তাহলে ভালো লাগবে বোঝাও যাবে যারা জিতবেন অনেকের মনে হতে পারে গণ্ডগোল করছেন বিরোধী দলের মধ্যে থেকে অনেকেই বলার চেষ্টা করছেন এই ঘটনা প্রথমবার অ্যাপার্ট ফ্রম দ্য সাংবাদিক নিগ্রহ যদি আমরা এর বাইরে গিয়ে দেখি বিধান না প্রথম দ্বিতীয় বাদ দাও আমি বলছি যে হয়েছে তো অবিশ্বাস থেকে যে কে কোথায় ছাপ্পা দিচ্ছে কেউ কাউকে বিশ্বাস করেনি সব কটা গোষ্ঠী নিজেদের মতো করে লোক এনেছে এবং লাগাম ছাড়া সন্ত্রাস চলেছে এটা কোনো প্রয়োজন ছিল না বিজন আবার বলছি কোনো প্রয়োজন ছিল না পিছনে কি কোনো প্রভোকেশন ছিল এই প্রশ্নও কিন্তু আজকে তুমি এটাও বলতে পারো যে বিরোধীরা যে মার খেলেন সুজন চক্রবর্তীরা যে মার খেলেন সেই মারটা নিজেরা খেলেন কিনা মানে আমি বলছি যে ভাই একটু মারুন গণতন্ত্রের কাজই নয় আমি বারবার বলছি এখানে সেন্ট্রাল বাহিনী থাকলেও তিন চারটি আসন পেত বলছি অকাজটা সুইসাইডাল হয়েছে বিজন সুইসাইডাল একটা সম্পূর্ণ সমর্থক গোষ্ঠীকে তোমরা বিরক্ত ক্ষুব্ধ ক্রুদ্ধ এবং মানে অত্যন্ত অপমানিত করেছো একটা আগে দিদি যে কথাটা বলছিলেন আমার খুব ভালো লেগেছে যে আসলে ঘটনার পেছনে হয় সেদিন নির্বাচন কমিশনের কাজ কাজটা তিনি সফল করলেন না অথবা প্রশাসন যেই কাজই হোক না কেন যখন নির্বাচন কমিশন বসে টিভির পর্দায় দেখছেন যেই ধরনের ঘটনা পরপর ঘটছে তার কাছ থেকে কোনো নির্দেশ কি যায়নি প্রশাসনের কাছে নাকি প্রশাসন দেখেও নির্লিপ্ত থাকলো এই কাজগুলো হতে দিল পারমিশে পারমিটেড করলেন কারা 
कारा से दिन प्रशासन चलाचन कमिशन अंडारे तो भोटा है तेल निर्वाचन कमिशन की चुप कर देखिले ना देखार चेष्टा कर तृणमूल कॉग्रेस उच्च नेतृत्व ममता बंदोपाध्याय पार्थ चट्टोपाध्याय का दोष दीते ही तुम ठीक प्रशासन एवं निर्वाचन कमिशन दूजने पुतुल दाड़ी तुम प्रार्थी और आक्रांत साधारण मानुष के जिज्ञेस करो निर्वाचन कमिशने फोन कर क्यों पजिटिव साड़ा पे कि पुलिस मोबिलइज हो तुम ठीक प्रशासन और निर्वाचन कमिशन दोपक्ष द्रुत एक बार देखो निर्वाचन कमिशन यही मुहूर्ते तरह भूमिकार ओपर निसंदेह अनेक कि निर्भर कर बहु मानूष तक निर्वाचन कमिशनर भूमिकार ओपर जिन आप गणना स्थगित कर पुनर्वाचन मत सहसी सिद्धान कि देखें से सहस देख सिंत कमिशनर तरफ थे काउंटिंग शासक दल हुशियार मुखे मेरुदंड सोजा रेखे निजे पदे मर्यादा अक्षुण्ण रेखे पुनर्वाचन सिद्धांत नीते आप सरसर को उत्तर दें सुशांत रंजन उपाध्याय कथा बुधवार भोट गणना स्थगित रखारे सोमवार कमिशन दफ्तर सामने धर्न बस पड़े तृणमूल कमिशनारे घर स्मारक लिपि जमा दीते जान तृणमूल के शीर्ष नेतारा दीते ले प्राय चार घंटा घरे बोझान पर बहरे हुशियारी तृणमूल हुशियार मुखे आपात तो अवस्थान अनुर सुशांत रंजन सार्विकन पथे सुशांत रंजन हाटबें कि ना सन्दिहान बिोधी कारण कलकता पूरा भोटे एक बार कड़ा अवस्थान नहीं परोक्षण अवस्थान पाल्टे फेले कमिशनार ही कमिशन एटुकू बिक्स भित अनेकगुल अभिजोग कमिशन पे जेखने आईडियल भोट हम से प्रत्याशी छो क्यु अने राज्य निवाचन कमिशनारे आपात कड़ा अवस्थने आशार आलो देखें ठीक शेष पर्त सत्य राज्य निर्वाचन कमिशनार पुनर भोटे निर्देश दें कि ना तर ओपर ही निर्भर करवतियों उत्तर यह अनुष्ठान सम्प्रचारित हार पर फिर सांबा बैठक करें सुशांत रंजन उपाध्याय जान आठ तारीख तीन पुरसभा कैकटी बूथे पुनर्वाचन है न तारीख भोट गणना आठ तारीखे रिपोल करब न तारीखे काउंटिंग करबु रिपोल करब और न तारीखे काउंटिंग तीन कर्पोरेशन ही 
রাজ্য নির্বাচন কমিশনার যখন এই ঘোষণা করছেন তখন কমিশনার দপ্তরে বসে পার্থ চট্টোপাধ্যায় সুব্রত মুখোপাধ্যায় সুব্রত বক্সি বিরোধীরা বলছে রাজ্য নির্বাচন কমিশনারের এই ঘোষণা পর্বতের মৌসিক প্রসব এর পেছনে কারণ কি তা তো বোঝাই যাচ্ছে এবিপি আনন্দ আবার সেই একই প্রশ্ন করব শেষ পর্যন্ত সুশান্ত বাবু পুনর্নির্বাচনের সাহস দেখাতে পারবেন তো আমরা অপেক্ষায় রয়েছি উত্তরে সমিতা মিছিল এই একটা মিছিল থেকে নন্দীগ্রামের পর দেখা গেছিল যে বিদ্যুৎ জনেরা রাস্তায় নামলো তার পাল্টা মিছিল আবার আজকে একটা মিছিল হয়েছে বামপন্থীদের তরফে আজকে প্রেস ক্লাবের তরফে মিছিল হয়েছে বিভিন্ন জেলায় যে সাংবাদিকদের সংগঠন আছে তারা মিছিল করেছেন এই সমস্ত কিছুর পাল্টাই কি আগামীকালে তৃণমূল কংগ্রেসের মিছিল মানে আমি বলছি যে শান্তির দাবিতে মিছিল মানে কি একবারও তো তারা বলছেন না যে যাদের ছবি দেখা গেছে যারা সাংবাদিকদের মেরেছেন যারা সাধারণ মানুষকে ভোট দিতে পারেননি যারা সত্তর বছরের বৃদ্ধকে বুথে ফেলে মারলেন যাদের ছবি আছে প্রত্যেককে গ্রেফতার করতে হবে যে বিধায়করা যে নেতারা নেতৃত্ব দিলেন প্রত্যেককে নন্দীগ্রামের পরে যত মানুষ যত মানে শিক্ষিত সমাজ বিভিন্ন ক্ষেত্রে রাস্তায় নেমেছিলেন তাদের অধিকাংশকে দেখা যাচ্ছে না এবং সে যেখানে তুমি একটা কাউন্টার ওকে বললে যে যখন আমি প্রশ্ন করতাম যে পরবর্তীকালে যদি পরিবর্তন হয় যদি নতুন সরকার আসে না তখন কিন্তু আমি বলছি অন্তত পক্ষে আমরা কয়েকজন কিন্তু তার মধ্যে আছি বলতে চাইছি যে সমাজে কিন্তু এটা ধরার কোনো কারণ নেই যে সবাই বিকৃত হয়ে গেছে সবাই বিক্রি হয়ে গেছে এটা নয় যেমন আমি বলি সুনন্দ দা সুনন্দ সান্যাল মিরাতন্দি এরা দুজন এখানে বসে রয়েছে সিজাত ওরা এরকম বহু আবার কিন্তু মানুষ আছেন যে যারা তার মধ্যে যেখানে সিয়াত বলেছে যে সেদিন যারা আমাদের বিরোধিতা করেছিল মানে তৎকালীন শাসক দলের হয়ে যারা কথা বলতো প্রতিদিন নাটক করতো বিভিন্ন রং সেজে তারা কিন্তু দেখা যাচ্ছে কালকের মিছিল আমরা দেখবো যেটা ওরা বলতে চাইলো এবং এটা একদম সঠিক ঘটনা আর যেই শান্তি মিছিলের কথা বলা হচ্ছে এটা আমি সবাইকে একটু মনে করিয়ে দিতে চাই যে কামদুনিতে যখন ওই রকম একটা বিভৎস কাণ্ড ঘটলো এবং যখন আমাদের সরকার এবং প্রশাসন এবং শাসক দল বলতে শুরু করলো এবং গোটা ঘটনাটা সম্বন্ধে একদম একটা বিরূপ মন্তব্য করলো এবং মৌসুমি টুম্পাদের সম্বন্ধে যাচ্ছে তাই কথা বললো এবং দেখা গেল সেখানকার স্থানীয় ছেলেরা ওরা যখন একটা ইসে করে মঞ্চ করে তাদেরকে পেটানো হলো তারপরে তারাই শান্তি মিছিল করলো এবং সেই শান্তি হলো শুধু না মিথ্যে মামলা এবং 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 সেই মামলা এখনো চলছে এবং সেই শান্তি মিছিলের প্রথমে কে ছিল এটা মাথায় রাখতে হবে যে সেই শান্তি মিথিলের প্রথমে ছিল মূল অভিযুক্ত আনসার আলীর ভাই এবং সেদিন সেই মিছিলটি সংগঠনের পেছন কিন্তু উত্তর চব্বিশ পরগনা যেমন দেখলাম রাজ্য নির্বাচন কমিশনের অফিসের সামনে পবিত্র বিশ্বাস তার কলকাতা পুরসভার কাউন্সিলার তিনি গেছিলেন সম্পূর্ণ কালকের মিছিল আমি এত সহজ বিশ্লেষণ করবো না আমি খুব পরিষ্কার বলতে চাই এই সিপিএম আমলে যেটা হতো সেটাকে কোথাও কন্ট্রোল করা সম্ভব ছিল যেহেতু ওরা একটা সুনিয়ন্ত্রিত দল ছিল ওরা যদি চাইতো সেখানে ওরা কন্ট্রোল করতে পারত কিন্তু এইখানে পারবে না কারণ এইখানে ডাইরেক্ট ভেস্টেড ইন্টারেস্ট অফ মানি আই মিন ইট মানি টাকার সম্পর্ক অর্থাৎ প্রতিটি এই ধরনের যারা কাজকর্মের সাথে জড়িত কেউ কন্ট্রাক্টারি করছে কেউ মাল্টি স্টোরিট বানাচ্ছে কেউ তোলা তুলছে এবং প্রত্যেকে প্রত্যেকে কিন্তু স্থানীয় যে যারা নেতা তাদের ঘনিষ্ঠ তারা জানে তাদেরকে যদি এইগুলো আমি না দেখাই আমার প্রফেশন বন্ধ হয়ে যাবে ইট হ্যাজ বিকাম আ প্রফেশন তেলে বাজার তেলে বাজার তেলে তেলে ভাজার সাথে পাশাপাশি আমাদের সরকার এই একটা নতুন শিল্প স্থাপন করেছেন যেই শিল্প স্থাপনের চোটে শিল্পীরা এমন বিভৎস হয়ে উঠেছে যার জন্য সাধারণ মানুষ থেকে এবং আমি এটাও আমার বলতে দ্বিধা নেই যে সিপিএম আমলে আমার মতো প্রতিবাদ কজন করেছে আমি জানি না নিশ্চয়ই অনেকে করেছে কিন্তু আমিও প্রচণ্ড প্রতিবাদ করেছি কিন্তু এই রকম বয়স্ক মানুষদের ধরে পেটানো স্থানীয় মহিলাদের ধরে পেটানো সাংবাদিকদের এইভাবে নির্মম ভাবে পেটানো ছবি আমরা দেখেছিলাম বিধাননগরে সত্তর বছরের মানুষ ফেলে 
दीर्घ दिन बंधु पारिवारिक बंधु आज के सकाले खबर छवि कल के शुने फोन कर सकाले और संगे सर कथा सब तरफ थे समबेदना प्रणाम जिज्ञेस कर प्रथम कथा कू कम फोन दिखे तुम कथा बोलो जो फोन निल जिज्ञेस कर लू कम उत्तर आशा कर साधारण मानुष के विश्वास कर सुमन क्योंकि प्रश्न गत कूड़ी पचिस बचर सन्सर वातावरण मध्य आखो से भय कख से ठंडा क्योंकि कखो निभे जाए आज के कूड़ी थे पचिस बचर हलो अंत पश्चिमबंगे शांत एक टाना बचर देखी साधारण मानुषरा आगामी दिन कथाय जाब पश्चिम बंगे ऐसे चले जाओ तुम अंत साधारण मानुषे तरफे प्रीति कुमार सें जर छवि देखे प्रीति कुमार बाबू के बलो साधारण मानुष राजनीति विधाननगर सीपीएम प्रार्थी एजेंटर अस्वाभाविक मृत्यु विधाननगर चौत्री नम्बर वार्डे सीपीएम प्रार्थी दिलीप भादुर पोलिंग एजेंट छें उज्जवल मुखोपाध्याय सोमवार सकाले काकुरगाछी और विधाननगर माझामाझी जैगए रेल लाइन के उद्धार है उज्जवल देह माथाय आघात चिन्ह छोड़ दबी रविवार रत निखोज छें विधाननगर जीआरपी थे खबर एस रात डेढ़टार समय एरम एक काकुर गाची और विधाननगर माजखने डेड बडी पा गया है तर छवि तुले रखा आज बैगटा देखा दे चिंते चलें बैग सीपीएम मृत पोलिंग एजेंटर परिवार अभिजोग विधाननगर पुरभोटर दिन बचसार पर उज्जवल के हुमक दें तृणमूल कर्मी जत खुण ना सील ना कि देवे तत खुण तुम्हें लैम पोस्ट बेधे रख मैं जरा अपना शासक दल दिए पोलिंग एजेंट छो तुम्हें तब कि हुमकर संगे उज्जवल मृत्यु को सम्पर्क रही है यह प्रसंगे मृत सीपीएम पोलिंग एजेंटर परिजन अभिजोग एक्सिडेंटर फले डेड बडी ओने पड़े से लिखे दी हमें तो कन्फार्म नहीं प्राथमिक रिपोर्ट देखे मन हम दुर्घटनार कारण मृत्यु उज्जवल मुखोपाध्याय जबरदस्ती उत्तर एक घंटा डेपुटेशन और तीन घंटा अवस्थान चार घंटा 
আর পার্থ বাইরে বেরিয়ে বেরিয়ে বললেন যে আমরা সব আধিকারিকদের বুঝিয়েছি বোঝাবার জন্য অত সময় লাগে না জবরদস্তি করার জন্য লাগে আমি বলছি ইলেকশন কমিশন একটা অস্বাভাবিক সিদ্ধান্ত নিয়েছেন সবাই বলছেন কি সিদ্ধান্ত গণনাটা ডেফার্ড হোক তাহলে অস্বাভাবিক সিদ্ধান্ত নেবার মতন কারণ নিশ্চয়ই ছিল যে কারণে ডেফার্ড হয়েছে ডেফার্ড হচ্ছে সেই অস্বাভাবিক কারণে আর আপনারা যা দেখাচ্ছেন এই নির্বাচন বাতিলযোগ্য নতুন নির্বাচন করতে হবে না করা মানে গণতন্ত্রের অপমৃত্যু ঘটিয়ে ফ্যাসিস্ট মানি এবং মাসল সেই শক্তির সামনে চলা মানুষ মানবে না আমরা মনে করি যে নতুন করে নির্বাচন করতে হবে আমরা এই দাবিটা গতকালকে পরশুদিনই আজকে করেছি এখানে খেয়াল করবেন আমরা কাল থেকে রাজ্যপালের এক্তিয়ার নিয়ে প্রশ্ন তুলছি আমার বিশ্বাস লাগে ওম প্রকাশ আপনি অধ্যাপক মানুষ আপনি আমায় বলুন রাজ্যপাল যখন বলছিলেন যে কোড অফ কন্ডাক্ট অধ্যাপকদের করতে হবে আমরা বিশ্বাস করি যে সেটা এক্তিয়ারের সীমা ছাড়িয়ে রাজ্যপাল বলছিলেন তখন পার্থক্য প্রতিবাদ করেনি ওইটাকেই অস্ত্র করে বলছিলেন যে আমরা সেটা শুনব আমাদের রাজ্যপাল ছিলেন গোপালকৃষ্ণ গান্ধী এবং ওনার যে ইনিশিয়েটিভ ছিল পোস্ট নন্দীগ্রাম আর সেটাকে মমতা তৃণমূল কংগ্রেস বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলিকে মনোনয়ন দিতে দেয়নি বা তুলিয়ে এবং যেভাবে মুর্শিদাবাদে মালদাতে উত্তর দিনাজপুরে বিশেষ করে কংগ্রেস কর্মীদের উপর অত্যাচার হচ্ছে দুজন কংগ্রেস কর্মী কোন হয়েছেন এখানে কি বললাম সাংবাদিকদের নিগ্রহের ব্যাপারে আজকে গোটা পশ্চিম বাংলা উত্তাল কিন্তু ওয়েস্ট বেঙ্গল তো হচ্ছে ফোর্থ লার্জেস্ট স্টেট ভারতবর্ষে এই যে আপনাদের ন্যাশনাল মিডিয়া এদের কি রোল কি নির্লজ্জ ইন্দ্রাণী মুখার্জির কি হচ্ছে হেলথ সেটা দেখাচ্ছে এখানে বাইশ জন সাংবাদিক चाह समाज एवं अवश्य राजनीति जेटा मुहूर्ते खूब एक सुस्थ समय मध्य दिए जा बार बार मैं हमारे आशंका हमें चाहिए आशंका भूल प्रमाणित हो भलो थकबें सबाई निवेदन करोनार्क डीएसपी सीमेंट ढालाइए जान पावर बार बंधन बैंक भलो अपन भलो सवार सहयोगी निवेदक विवेकानंद हस्पिटल दुर्गपुर कमप्लीट हार्ट और ब्रेन स्ट्रोक ट्रिटमेंट